geriatrics, study of old people. By the way, I'm Professor Shekhar. E geriatrics ni first choice gains kunantamandi. Only two. Oh my god. <laughs> See, geriatrics sante vice in a padavala pay focus. They're going to be your patients, right? Memal choose tunte, megata course lani fill ay pay, where a choice laka in the lo join in a tunar miru. Why? What's the problem? Can anyone tell me? Hmm? Yeah? చెప్పిన విషయం పదే పదే చెప్తుంది అయితే నువ్వు ఒకసారి మా అమ్మని కలవాలి చెప్పడమే కాదు చెప్పింది చేసే ఎవరు కొదలదు తన పేరు బేబక్క ఇక్కడే మన కాలేజీలోనే క్యాంటీన్ రన్ చేస్తుంది సెవెంటీ ఇయర్స్ ఆటం బాబు Be careful, huh? Inka? AJ is a big deal. He's a big deal. He's a big deal. He's a big deal. He's a big deal. You're a nuss, a smell, a big deal. They're all your eyes. They're all your eyes. They're all your eyes. They're all your eyes. This is fixed. Now you're going to fix it. I'm 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 going to fix it. సావిత్రికి జమనికి పాటలు పాడేద్దామని రేడియోలో వచ్చిన పాటలన్నీ నేర్చుకున్నా ఏమైంది మైదా పిండి పిసుకుంటా ఒరే చంటిగా వింటున్నావా మొదటి పోద్దు ఏటదే హారతి బేబీ అర గంట నుంచి కొడుతున్నావు ఏమొచ్చింది పుణ్యం వచ్చింది ఏది చూపెట్రా పుణ్యం ఎలా చూపిస్తాం ఇరవై రూపాయలు కొబ్బరికాయ ఐదు రూపాయలు అగరబత్తి మూడు రూపాయలు కర్పూరం ఇవన్నీ పెట్టిన పెట్టుబడి కనిపించినప్పుడు వచ్చినప్పుడు నీకు అనిపించదే కాకెత్తుకుపోయిందా అయ్యో అయ్యో ఏంట ఆ మాటలో లెంపలేసుకో దేవుణ్ణి అలా అంటాం మహా పాపం ఆడు నా జీవితంలో చేసిన ఘోరాలతో పోలిస్తే నేను ఇంకా గారం చేసినట్టే దేవుడా ఆడి బూడదా తిట్ట తలుచుకుంటే నన్ను తిట్టు లేదా నీ చెప్పు తీసుకుని కొట్టు అంతేగాని ఏమైంది అయ్యో కొత్త చెప్పులు నీకు సిగ్గుంటే వచ్చే జన్మలోనైనా చెప్పుగా పుట్టకు ఒకవేళ పుట్టినా మా బేబీ కాలు కింద వచ్చింది మరదలు ఏంటత్తా చెప్పులు తగ్గిపోయినట్టున్నాయి అయ్యో పాపం పిన్నేసులు పెట్టుకుంటున్నావా నాకు చెప్తే అమెరికా ఫోన్ చేసి నా విజ్ బాబుకి చెప్పేదానిగా నాకు బూట్లు పంపినప్పుడే నీకు రెండు జతలు పడేసేవాడు కొరియర్లో ఎలా అన్నా చూడు మొసలాడు డప్పు కొడితే మొసలద్దు రంకేసిందని బాగానే వయ్యారాలు పోతున్నా అసలు వచ్చిన అది ఇప్పుడు ఏమందని పోంది బాగా పాపం చెప్పు తెగిపోయిందన్న బాధలో ఉంది బేబత్త మా అబ్బాయి అంటే అమెరికాలో డాలర్లు సంపాదిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇలాంటి మలాంటాలు లెక్క చెయ్యం కొత్తే కొనుక్కుంటాం మీ శేఖరం పాపం టీచర్ జాబు కదా మొహా అంటే పాతిక వేలు ఉంటదేమో జీతం అందులోనే అన్ని చూసుకోవాలి నీ కొడుకు అమెరికాకి ఎకేసుకెళ్లి చేసేది కూడా ఈ హోటల్ పని నాలుగు డబ్బులు వచ్చేసరికి కాళ్ళు నేల మీద అనట్లేదు పోనిలేరా చంటి నా కొడుకు ఏదో చదువుకున్నాడు కాబట్టి ప్రొఫెసర్ అయ్యాడు దీని కొడుకి నాకు చదువు అవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ పెసరట్లు వేసుకుంటా అంటే ఆడ ఇక్కడ పిజ్జాలు బొజ్జాలని దిబ్బరట్లు వేసుకుంటున్నాడు అది కాదే నీ కొడుకు అమెరికా వెళ్ళిన కొత్తలో టాయిలెట్లు అవి కడిగా ఓడంట కదా ఇంకా అది చేస్తున్నాడా మానేసాడా బేబీ దాని నోట్లు నోరెందుకు పెడతావు పర్లేదులే బావా బేబతకి హ్యాండ్స్ లో రూపాయలు లేకపోయినా బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ కేం తక్కువ లేదని తెలిసిందేగా నేను వెళ్తాను షాపింగ్స్ కెళ్ళాలి ఉండేవాడు ఎలా పోయాడంట గుండె పోటు అయినా ఈ ఫోటో ఏంట్రా ఇంత అర్థానంగా ఉంది పాపం వాళ్ళ దగ్గర అదే ఉండుంటుంది బేబీ తూ పోయాక ప్రేతకాల శవంలో ఉండాలి కానీ ఫోటోలో కాదు పీనాస్ సచ్చినాడు సరైన ఫోటో దిగుంటే ఇలాంటప్పుడు పేపర్లు వేసుకోవడానికి ఎంత కలగా ఉంటుందో పోయాక ఏ ఫోటో అయితే ఏంటి బేబీ మనం ఏమన్నా చూస్తావా సస్తావా
మరే సండిగా మా అర్జెంట్ గా ఒక ఫోటో స్టూడియోకి వెళ్ళి అందంగా నాలుగు ఫోటోలు దిగలరా నేను ముందు పోయాను అనుకో నువ్వు మంచి పట్టం కట్టించు నువ్వు పోయావు అనుకో నేను కట్టించి పెట్టాలి ఎక్కడ బాలాదూర్ తిరిగి వస్తున్నావే అరుసూయ పార్లర్ వస్తున్నాయబో నువ్వు దాచిన కట్నం డబ్బులు సగం దీని మొహానికి పేడ రాసుకోవడానికి సరిపోతుందిరా మనసు మంచిగా ఉంటే మొహం కలకలగా ఉంటది కడుపులో కుళ్ళు ఉంటే మాడు మొహలాగే ఉంటది కాస్త నవ్వుడ నేర్చుకోవే అనసూయా ఇదిగా మసీలు తెస్తాను మందులు వేసుకుంది ఎక్కడ పడ్డావు అంటే అది సులో ఈ ముసల్దా తగిలించేసి ఉంటది దెబ్బ రాకాసులో నోరసుకొని పడిపోద్ది మళ్ళీ ఏమన్నా అంటే బేబీని ఎందుకమ్మా అంటావు నన్ను ఆవిడ తిట్టినప్పుడు మాత్రం సైలెంట్ గా ఉంటావు నేను ఒక్క మాట అంటే చాలు కూతురు నన్ను కూడా చూడకుండా ఆవిడకే సపోర్ట్ చేస్తా మాట్లాడతావు అసలు సిగ్గులేదు అసలు నీకు మాకు కాదే నీకు లేదు సిగ్గు బయట వేసి ఇరవై ఏళ్ళు అయ్యి ఒంటి మీదకి ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళు వచ్చాయి పెళ్లి పిటకలు ఏమి లేకుండా ఇంకా మీ బాబు మీద పడి సిగ్గు లేకుండా తింటున్నా ఇంకా మంది వేసుకో పోన్లే బేబీ చిన్నపిల్ల ఇదా పెళ్లి చేస్తే పంది పిల్లల్ని ఎన్నట్టు పది మంది పిల్లల్ని ఆయన నాకు ఎందుకులే రేపు వస్తావు క్యాంటీన్ కి చిన్న దెబ్బాయిగా వస్తాలే బేబీ ఆ సర్లే నేను అన్న మాటలకి ఇదెలాగో రాత్రి నీకు తిండేటది కానీ చపాతి కూర పంపిస్తాను తిను ఏ మీ నాన్న జాగ్రత్త వసే తొమ్మిది గంటలకు మందులు ఇవ్వాలి మీ బాబుకి మర్చిపోకు మంచి మంచి వాళ్ళందరూ పోతున్నారు ఈ ముసల్దానికి రాదు అమ్మ నన్నే ఏదో కూశావు సంటి నీకు ఇష్టం అని వేసిన కాలు కొని తెచ్చాను ఇక్కడ ఎడతున్నానే ఏ గుమ్ముడికాయ ఇప్పుడు తిట్టుకోయే తాము చోలు ముసల్దానికి బేబీ నేమే అనకే చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగాం దాని మాట కాదు ప్రేమ చూడు రోజు చూస్తున్నావు వేరు శనకాయలు తింటే నీకు ఎలర్జీ అని కూడా తెలియని ఆవిడ ఫ్రెండ్ మళ్ళీ నీకు అది అంతకంటే ఎక్కువేనే నాకు అవును ఒంటరిగా ఇంటికి వెళ్ళాల్తుంది బేబీ 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 నాన్న చొక్క సరిగ్గేసుకెళ్ళు తెలుసులేవే బాబీ బేబీ ప్రతి దానికి బేబీ మా ఇద్దరు ముసలి ఎంతమంది So far, two groups, sir. What? Vikram, you've been trying since two weeks. And you've brought only two groups? What's going on? All the musical shows are all about me, sir. I'm going to try to different things. I'm going to try to play with the original composers and talented singers, sir. I'm going to try to adjust the original songs, sir. I'm going to try to play with you. I admire your passion. But at the end of the day, this is a business. If you don't have a TRS mistake, I'm going to try to play with you. I'm also answerable to somebody upstairs. But sir, no, I'm giving you four weeks time. If you don't have a TRP rating, you don't have a TRP rating. If not, send in your resignation. Ready, boys? Yeah. Ready. 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 Get out. Get out the stage. Sir, sir, please, please sir. Take them all. Sir, please. Sir, 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 please, sir. Next one. No, no. This is not working. Talent is not working. We're going to do it. We need to think out of the box. One year, we need to think out of the box. One year, we need to think out of the box. One year, we need to think out of the box. Jay, dude. Why are you doing this scene? Now, I'm going to go to the next year. I just have a bad hangover now. That's it. Light up. Chill up. Why don't you tell me about the tune composer? Hello? ఎంత చెత్త ట్యూన్ కాంపోజ్ చేసావా తెలుసా నీకు నేను బాగా పాడుతున్నాను కాబట్టి నీ బ్యాండ్ ఉంది రిహర్సల్ కి ప్లేస్ లేదు మా డాడీ ప్లేస్ ఇప్పించారు నీకు ఫోన్ లేని నేను ఫేవర్స్ చేస్తే ఎవడి కావాలి నీ బాడీ ఫేవర్ ఎలా యూజ్లెస్ అబ్బా
ఆ జాబ్ అప్లికేషన్ ఏమైంది రే ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తున్నావు ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అంకుల్ హాస్పిటల్ లో ఉంటే వెళ్ళి గిటార్ వాయించొస్తున్నాడు నువ్వు ముయ్ ఆ నన్ను కూడా అదే అనరా నేను కూడా అడగడం మానేస్తాను బా నిజం చెప్తున్నామా ఇంకెలా చెప్తే చదువుకుంటావురా 24 గంటల గిటార్ పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటా ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏం లేవా ఆ ఆడే ఆలస్యం చక్కర్లేదు బెమ్మాండంగా ఉంటాడు ఆ బా ఆడు సరస్వతి పుత్రుడు నా అలాగే చదువు ఏదో కేరే కష్టపడితే వస్తది సంగీతం పుట్టుకతో రావాలి ట్యూషన్ మాస్టర్ మూడోసారి వచ్చి వెళ్ళారు అత్తయ్య పోతే పొమ్మన ఎవడు వచ్చి నా మనోడిని ఉద్దరించక్కర్లేదు బోల్డ్ చదివించా కదా రోజంతా ఆ ఫోన్ చేయికి తగిలించుకుని తిరుగుతూ ఉంటది ఏ లాభం ఓ ముసిలి నా ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది నచ్చే జాబ్ వస్తే నేనే పోతా ఇంట్లో కూర్చొని నీ మొహం చూసే కర్మ అయినా తప్పుద్ది నీది నా మొహమేనే సుప్పనాతే ఎహే ఇదిగా పిల్లల్ని కనేసి పారేయడం కాదు ఎలా పెంచాలో నేర్చుకో లేకపోతే నన్ను అడుగు నేను చెప్తాను వాడి ముందే నన్ను ఇలా తీసి పారేస్తే వాడు ఇంకా నా మాట వింటాడు నువ్వు నా మాట వింటే నీ పిల్లలు నీ మాట వింటారు కానీ పని చూసుకో బేబీ నువ్వెందుకు వచ్చా ఇక్కడికి పాపం కోడలు ఫీల్ అయినట్టుంది బేబీ అయితే అవనే నా మనవుడిని అంటే ఊరుకుంటానండి డార్లింగ్ అమ్మ బీబీ క్యాండిడేట్ తెలిసిందేగా వదిలే అవును గాని ఆ పాటలు పోటీకి వెళ్ళేవి ఏమైంది ఆ షాల్ని తాగేసి వచ్చి మొత్తం ఆడిషన్ అంతా చెడగొట్టింది నేను వచ్చి పాడతానంటే నువ్వు తీసుకెళ్ళు నెక్స్ట్ టైం తప్పకుండా బేబీ ఈ ఐదు వేలు తీసుకెళ్లి అమేజింగ్ లో ఏదో గిటార్ కి బ్యాగ్ కొనుక్కుంటానన్నగా కొనుక్కో అమేజింగ్ కాదు అమేజ్ ఆన్ బ్యాగ్ కచ్ అంటే తాత నాన్న అమేజింగ్ నానమ్మ రేపు మా బ్యాండ్ షో ఉంది ఎలాగైనా ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ నువ్వే తీసుకురావాలి అమ్మకు తెలిస్తే మళ్ళీ అరుస్తుంది నీకెందుకు నేను ఉన్నాను గా లవ్ యూ బట్ క్రేజీ గ్రానీ చూడ్ర ఎంత బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడు ఈడికి ట్యూషన్ కావాలంటది వాళ్ళ అమ్మ ఈడు నా గుట్టు 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 నానమ్మ ఏంట నానమ్మ ఇది బంగారం గుట్టు నువ్వు చెప్పు తెగిపోతే పిన్నిస్ పెట్టుకున్నావు వాడికి ఐదు వేలు ఇచ్చి బ్యాగ్ కొనుక్కోమంటున్నావు చెరగొడుతున్నావు కదా ఊరు పొమ్మంటుంది వాళ్ళకాడు రమ్మంటుందని మనకి ఎందుకు రా సోకులు ఆడంటే వయసులో ఉన్నాడు అందకాడు గొప్ప పాటగాడు నీ మనవడు కదా నువ్వు ఇలాగే చూస్తుండ్రా వాడిని గొప్ప సంగీతకారుని చేసేదాకా నిద్రపోను నేను ఎలాగో అవలేకపోయాను ఖచ్చితంగా వాడు గొప్ప పాటగాడు అవుతాడ్రా మళ్ళీ ఆ బొచ్చు చేప తగలడం దాని పులుసుకి అబ్బాయి కొరమీ నిగిరిష్టం అని పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి చెప్తున్నాను నీకు హలో ఉప్పు సరిపోల బాసం చూస్తే ఎలా తెలుస్తుంది అత్త ఎవరు చూస్తే కదా తెలిసేది నువ్వు చూడవే పోని కొంచెం కదా చేపల పులుసులు అడ్డవేర మసాలాలు ఏదంటే ఏనవే నువ్వు చక్కగా అల్లం ఎల్లుల్లి జీలకర్ర ధనియాలు బాగా నూరేస్తే చేప నీ శ్వాసం రాదు ఏం పిల్లవా నువ్వు ఇదిగా చింతపండు పులుసు ఏంటి అక్కడే ఉంది ఓయ్ ముందే ముక్కలతో పాటు మగ్గెత్తేనే పులుసు రుసు ఉంటుంది ఈ ఇదిలో కుక్క మరిగిద్ది ఇంట్లో అత్త బాగుద్ది దీని లెక్క ఏంటని ఈయనవు కదా నువ్వు ఇదిగా జరుగును నేను చూసుకుంటా బాగుతుంది శుభ్రం లేదు పాడు లేదు అమ్మకి ఏటీఎం కార్డు వచ్చింది ఈ కార్డు ఇచ్చేసి పిన్ నెంబర్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోమని చెప్పు వద్దు 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 అంటుంది నువ్వే వెనకు వాడాల్సిందే అని చెప్పు అర్థమైందా ఏది ఏది ఏమంటున్నావు బాగు చేతులు కండ్రెక్ట్ టిఫిన్ ఏం పెట్టామ్మా ఉప్మా అత్తయ్య నీకు ఇష్టమని వారానికి నాలుగు రోజులు ఉప్మా అయినా అబ్బాయికి పిల్లలకి దోశలు ఇష్టం కదా గ్రైండర్ లో పడేస్తే అదే అడుద్దిగా పిండేసి స్విచ్ చేయడానికి అంత బతకం ఏంటి పిల్ల మాధవి వస్తాను నాన్న ఇదిగా ఉప్మా అట నువ్వు ఎలాగో తినలేవు గాని ఇదిగో మన క్యాంటీన్ లో తెరి ఇడ్లీ బాగుంటది ఏం మొహం ఏంటి అలా పీకిపోయింది ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నావా అది అది రోజంతా తినేదా మా అందులో ఒకటేగా సరే అమ్మా వస్తాను దుమ్ము చూడు ఎంత ఉందో కాలేజ్ కురాలు కదా 
నా కొడుకు బాగుండాలి ఎందుకంటే వాడు ప్రపంచం ఎల్లవే మూడు బయటకు వెళ్తున్న గుమ్మ తాకెళ్ళు అన్ని చెప్పాలా ఇక్కడే ఉన్నానమ్మా ఏటి చెప్పు ఏమ్మా అత్తేని ఉన్నాను రా ఏటమ్మా ఏటి కావాలి చెప్పు ఏంటి అత్తే గారి మాధవ్ కుంట్లో ఎలా ఉంది నేను ఒకసారి చూడొచ్చా ఆగు నన్నే బయటకెళ్ళమన్నారు టెన్షన్ తో హార్ట్ అటాక్ అంట ఏటో నాకు అర్థం కాదు టెన్షన్ ఏముంది రా దానికి ఒళ్ళు కదలక నీరసం అంతే నెత్తిన పెట్టుకుని మొగుడు ఉన్నాడా బంగారు లాంటి పిల్లలు ఉన్నారా ఏది వచ్చినా పెద్దదికి నేను ఉన్నాను ఇంకేటరా బెంగా బెదురు దానికి పాపం చెప్పుకోలేని బాధ ఏమన్నా ఉందేమో మాధవ్ హెల్త్ ఈ కండిషన్ లోకి ఎందుకు వచ్చిందో నీకు తెలుసు ఇంకోసారి స్ట్రోక్ వచ్చిందంటే చాలా సీరియస్ అవచ్చు శేఖర్ పెళ్ళి పాతిక సంవత్సరాలు అయిందిరా ఈ వయసులో అమ్మకేం చెప్పాలి మాధవ్కేం చెప్పాలి యూ డూ వన్ థింగ్ మాధవ్ నాటికి దూరంగా పెట్టు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇంటికి పంపించి లాస్ట్ ఇయర్ అత్తగారు పోయారు కదరా ఎవరున్నారు అక్కడ పోయా మర్చిపోయాను పోని ఆంటీని ఎక్కడికైనా పంపించేస్తే ఎక్కడికి అమ్మని ఇంకొక రెంట్గా ఓ వే రెండు రోజులు కూడా ఉండలేదు అక్కడ వాట్ అబౌట్ ఓల్డ్ హోమ్స్ ఏం మాట్లాడుతున్నావురా అమ్మరా అమ్మ లేకుండా ఒక్కరోజు కూడా నేను ఉండలేను ఏం మాధవ్ లేకుండా ఉండగలవా రేపు తనకి ఏమైనా అయితే డోంట్ బ్లేమ్ మీ శాఖర్ డోంట్ మిస్ అండర్స్టాండ్ మీరా ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ చాలా బాగుంటున్నాయి సిటీలో చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు ఒంటరి జీవితం గడపలేక వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు వెతుక్కుంటూ వాళ్ళందరూ వాళ్ళే జాయిన్ అవుతున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ షీ మై లైక్ ఇట్ ఆల్సో థింక్ అవర్ శేఖర్ నాని అమ్మా డాక్టర్ ఏమన్నాడు పర్లేదన్నారమ్మా అయితే సర్లే చంటి బాబు అయితే బోయిన్ తప్పించారు పేషెంట్లకి ఇస్తారమ్మా ఆసుపత్రిలో అరవై ఆరు రోగాలు ఉంటాయి అవి తింటే ఇంకో నాలుగు వచ్చి పడతాయి ఇదిగో ఈ క్యారేజ్ నువ్వు మాదిరి తినేయండే పిల్లలకి నేను ఇంట్లో పెడతానులే అందాక ఆకలిస్తే బత్తారసం ఉంది తాగే మాధవి దానికి ఏవి అవ్వదురా లేనిపోని వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఓ ఇదే పక కాదమ్మా డాక్టరు మాధవ్ని రెస్ట్ తీసుకోమన్నారు అందుకని అంతే కదా అవసరం అయితే ఓ రెండు నెలల పాటు క్యాంటీన్ పక్కకి వెళ్ళను మాధవి కంటి ముందు నుంచి కదలను కన్నార్పకుండా చూసుకుంటాను అది కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకేమవదు వినవా నాన్న ఏం చెప్తున్నాడు అసలు అవతల మనిషి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో ఏం ఫీల్ అవుతున్నాడో ఏం అక్కర్లేదు నీకు నీ సొల్లు నీ సోది నీ నీ మాటలే ఇంకా ఊరుకో దివ్య నాన్న ప్లీజ్ మీ అమ్మ మీకెంతో మా అమ్మ నాకు కూడా అంతే నువ్విలా చేయబట్టే మా అమ్మకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది డాక్టర్ చెప్పారు అమ్మకి నువ్వు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిదని నీకు అదే చెప్పడానికి డాడీ కూడా ట్రై చేస్తున్నాడు నువ్వు ఇంట్లో ఉంటే మా అమ్మ చచ్చిపోతుంది అదల ఉప్మా ఉంది తినై చంటి అక్కడ ఉన్నాడు క్యాంటీన్ లో పని ఉంటే లేదు 
జాగ్రత్త నాన్న అదే నువ్వు వచ్చావెందుకు నేను చూసుకునే వాడిని కదా బ్రా సీను మాధవ్ ఒంట్లో బాగుందా ఇంటికి తీసుకెళ్లారా హాస్పిటల్ లోనే ఉందా ఏమైంది అయ్యో ఏడుస్తున్నావు ఎందుకు ఉల్లిపాయలు తల్లిపాలు తాగి రొమ్ము గుద్దాడని చెప్పక ఉల్లిపాయలని దొంగి తిరగడం ఎందుకా అసలు ఏమైంది పాపం బేబత్తిని కొడుగు కోడ్లు ఇంట్లో నుంచి గంటేసారి నా చెప్పలేదా నీకు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఎంత చేసావత్త ఇంటికి ముసల్దాని వేని కూడా చూడకుండా ఈ వయసులో నిన్ను రోడ్ల పడేసారని తెలియగానే ప్రాణం అల్లాడిపోయింది అనుకో ఇరవై నాలుగు అండ్లు నా కొడుకు నా కోడ్లు నా మనవడు అని ఆరాటి పడిపోయేదాని విజయతాల అల్లుడు సూర్యబాబు హాస్పిటల్ లో కంపౌండర్ కాదా ఆ పిల్లడు చెప్పకపోతే నాకు కూడా తెలియదు అయ్యో నువ్వేం బగ్గ పట్టుకోకు మా విజయబాబుకి అమెరికా ఫోన్ చేసి చెప్తే ఆవిడ తీసుకుని అర్జెంట్ గా ఇక్కడికి వచ్చి ఎంత ఇది అయిపోయాడో అందరూ మీ సేఖర్లో ఉండరదా నా కొడుకు గురించి మాట్లాడాలంటే నువ్వు నీ కొడుకు ఇంకో జన్మెత్తాలే తల్లి బిడ్డలు అన్నాక లక్ష తొంభై ఉంటాయి నా కొడుకు ఎప్పుడేం చేయాలో తెలీదా నీకెందుకు నీకెందుకే నా కొడుకు కోడలు కోసం నాలుగు రోజులు బయట ఉంటాను తప్పేటి నా ఆరోగ్యం కోసం ఎవరైనా చేస్తా రెండో రోజే అత్తయ్య నన్ను ఎత్తుకుంటూ వచ్చేదా అనుకోవడానికైనా అరుచుకోవడానికైనా నాకది దానికి నేనే మధ్యలో నీలాంటి తప్పేలా మోహన్ దేవతైన దూరితే సొంటి కరగదీసి నాలుగు మీద అంటించేస్తానే గుంటగాడు గోరోజానికేం తక్కువ లేదు ముసలి దానికి తండ్రి తరిమేసిన ఎంత జరిగినా నాతో ఒక్క ముక్క కూడా చెప్పలేదు అంత పరాయివాణ్ణి అయిపోయానా బేబీ చేసుకున్నది నేను అనుభవించాల్సింది నేనే ఇందులో సొంతమేటి పరాయేటి అంత నా కర్మ ఇన్ని కష్టాలు పెడుతున్నాడంటే నీకేదో చాలా సుఖాన్ని ఇవ్వడానికి దేవుడు దేవుడు పేరెత్తక నా ముందు ఏ ఇచ్చాడు నాకు ఏమి ఇచ్చాడు నా చిన్నప్పటి నుంచి ఏం జరిగిందో అన్నీ నీకు తెలుసు నాకు అవసరం ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఉన్నావా ఎక్కడో మిలిటరీలో ఉన్నావు కదా పెద్ద గాయకరాలు అయిపోదామని స్కూల్లో పాటలు అయి పాడితే మా బాబుతో చిత కొట్టించి నా నోరు మూయించేసాడ్రా మీ దేవుడు వయసు వచ్చాక ఒక అబ్బాయిని ఇష్టపడి పారిపోయి పెళ్లి చేసుకుని అప్పుడైనా నాకు నచ్చినట్టు బతకొచ్చు అనుకుంటే పెళ్ళైన ఏడాదికే మా నానిగాడిని నా చేతిలో పెట్టి నా మొగుని చంపేశాడు నీ దేవుడు నిక్కు మొక్కు లేక చంటి పిల్లాడుతున్నాడు ఈ రోడ్డు మీద నిలబడితే ఆదరించడానికి ఎవడు లేడు సరి కదా వయసులో ఉందని ప్రతి వధవరా మీద కట్టేసాడ్రా నన్ను కాపాడుకుంటా పిల్లాన్ని పెంచుకుంటా పెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని అన్ని సంపుకుని అన్ని సంపుకుని మొగాడికి మొగుడులాగా బతికాను ఆడు బొట్టుతో సహా అన్ని లాకెళ్ళిపోయినా బంగారం లాంటి బిడ్డనైనా నా చేతికి ఇచ్చాడు అనుకున్నాడ్రా ఇప్పుడు ఆడిని కూడా దూరం చేశాడు సంటి నన్ను ఒక్కసారి చంపితే సాల్దని కొట్టి కొట్టి చంపుతున్నాడు రా దేవుడు రమ్మన్న ఎదురు ఉన్నాను దేవుణ్ణి ఆడో నేను తెలుసుకుంటాను చూస్తాను ఎక్కడికి నేను వస్తాను తాళం వేసి ఇదిగో నువ్వు నా వెనకాల వస్తే నా మీద వెళ్ళిపో 
నేను చూస్తుంటే నాకు భయం వేస్తుంది బేబీ చచ్చిపోనులేరా చచ్చిపోను హలో నాన్న చెప్పయ్యా హలో నానమ్మా వస్తున్నావా ఎక్కడికి అదేంటి నానమ్మా చెప్పా కదా ఇవాళ సోల్ శాంటే ఎగ్జిబిషన్ లో నా బ్యాండ్ షో ఉందని గుర్తులేదయ్యా అమ్మకు బాగాలేదని నాకు కూడా రావాలని లేదు నానమ్మా కానీ నా ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ నానమ్మా ప్లీజ్ మనసు ఏం బాగాలేదు నాన్న నానమ్మ ఇవాళ అమ్మ హెల్త్ బాగుండుంటే అందరూ వచ్చేవారు కదా నువ్వు కూడా లేకపోతే ఎలాగా నేను ఎలా పాడుతున్నాను ఎవరు చూస్తారు వస్తానులే థ్యాంక్ యూ నానమ్మా ఐ లవ్ యూ హలో హలో నానా నేను ఇక్కడే ఉన్నాను గేట్ దగ్గర ఉన్నానయ్యా నువ్వు టికెట్ తీసుకుని లోపలికి వచ్చేసి నేను వస్తున్నా వస్తాను టికెట్ తీసుకుంటాను వస్తాను కూత కోయల్లాగున్నా రాత గాడదలు కాస్తుందని అవును పెద్దమ్మా ఏటవును అవును పెద్దమ్మా నీ కొత్త కోయిలే నీ రాత గాడిదే కానీ ఆ రాతకే నీ కొత్తకి లింక్ ఉంది పెద్దమ్మా ఇదిగో ఇది పెట్టుకో ఈ తోండమే నాకెందుకు ఈ రోజు వైశాఖ పౌర్ణమి పెద్దమ్మా చాలా శక్తిమంతమైంది ఈ వినాయకుణ్ణి నీ దగ్గరే ఉంచుకో ఏటో నీ గందరగోళ మాటలు నువ్వు నా దగ్గర దీనికి డబ్బులు నాకు డబ్బులు వద్దులే ఈ రాత్రికి వినాయకుణ్ణి నీ దగ్గరే పెట్టుకుని త్రికర్ణ శుద్ధిగా నువ్వు ఏదనుకుంటే అది జరిగి తీరుతుంది సరస్వతి కటాక్షం లభిస్తుంది పెద్దమ్మా ఏదో ఒకట్లే నేను వెళ్తున్నా నీతో కూర్చుంటే ఏదో ఒకటి చెప్పి డబ్బులు లాగేలాగా ఉన్నావు శుభం మనోవాన్ చెప్పాల సిద్ధిరస్తు సావిత్రి బాబు ఎవరన్నా ఉన్నారా చెప్పండి మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుందండి చూసే ఉంటారు ఈ ఫోటో స్టూడియో నాదే నా పేరు నారాయణ అందరి ఇళ్లలో ఉంటాయి నా ఫోటోలు వాళ్ళే ఉన్నాయండి అన్ని ఈ కెమెరాలు ఫోటోలు ఎప్పుడో నా చిన్నప్పుడు చూశాను మళ్ళీ చాన్నాళ్ళకి అది భానుమతి గారు నా పేరు సావిత్రి గాని చిన్నప్పుడు అందరూ నన్ను భానుమతి లాగా ఉన్నావు అనే వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా అందంగానే ఉన్నారుగా మీరు నన్ను పాతికేళ్ళప్పుడు చూడాల్సింది నేను కాదు మీరు చూడాల్సింది చేయాల్సింది చాలా ఉంది అంటే అక్కడ కూర్చోండి మిమ్మల్ని పాతికేళ్ళు ఉన్నప్పుడు నా ఫోటో తీస్తాను ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ లా లేదండి పెట్రోల్ ధరలు కోతల రాయలు కూడా పలుకుని టెంట్లు వేసుకున్నట్టు ఉందండి హాయ్ ఎంతండి ఫోటోకి మీరు తీయించుకుని ఒక అరగంట అలా తిరిగేసి రండి ఫోటో నచ్చితే 
మీకు ఎంత అనిపిస్తే అంత ఇవ్వండి నిజంగా అందంగా వస్తుంది కదండి ఫోటో మీ అందమే మీకు వస్తుంది చూస్తారుగా మాట ఇచ్చారండి పాతికేళ్ళ పడిచిపిల్లని అయిపోవాలండి నేను నన్నుంపెనీ ఇమ్మంటావా
ఈ రాత్రికి ఈ వినాయకుణ్ణి నీ దగ్గరే పెట్టుకుని త్రికర్ణ శుద్ధిగా నువ్వేదనుకుంటే అది జరిగి తీరుతుంది మీ అందమే మీకు వస్తుంది జగన్మాత బిడ్డలాడు జగన్నాటకం నువ్వేనా ఇదంతా చేసింది ఎందుకు నిన్న రాత్రి నుంచి కనిపించకపోతే ఇప్పుడు దాకా ఏం చేస్తున్నావురా నీకు నాకు చెప్పకుండా ఎక్కడికి వెళ్తుంది అదే అర్థం కావట్లేదు బాబాయ్ రాత్రి అంతా హాస్పిటల్లో ఉండిపోయినా ఇంట్లో ఉందేమో అనుకున్నాను బాబాయ్ నాకు ఒక ఫోన్ అన్నా చేసి ఉండొచ్చుగా బ్రెయిన్ పని చేయలేదు బాబాయ్ నీ దగ్గరకు వచ్చిందేమో అని బయలుదేరతా నీ లోపు నువ్వే వచ్చావు అమ్మ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది బాబాయ్ వచ్చిందా రాలేదే రాత్రి నుంచి కనిపించట్లేదులే అవునా అందరూ వెతుకుతున్నారమ్మా అయ్యో పాపం బాధపడకమ్మా వచ్చేస్తుంది బేబీ వచ్చేస్తుంది బాధ బొంగ నా కొడుకులు ఎవరో కిడ్నాప్ చేసి కిడ్నీ కళ్ళు అమ్మేసి ఉంటారు బేబీని కిడ్నాప్ చేసిందే కిడ్నీ కళ్ళు అమ్మిందే ఆ తీడ విరాడయ్యింది ఇల్లు అద్దెకి కావాలి పోర్షన్ ఖాళీగా ఉందిగా ఎవరు చెప్పారు బయట బోర్డు మేము ఎట్లేదా అందుకే అడుగుదామని వచ్చా ఎవరేటి రాజమండ్రి మాట తీరు చూసి అనుకున్నా మీది అటైపే అనుకుంటా ఎలా చెప్పావు ఎటకారం చూసి అనుకున్నాను అద్దే ఆరు వేలు చా ఇచ్చేవాడుంటే సచ్చినోడికి కూడా కట్టో కావాలందట నీలాడిది ముందున్నోళ్ళు నాలుగేలేగా ఇచ్చింది ముసలమ్మలాగా సామెతలేంటి అయినా ఎవరు చెప్పారు నీకు అద్దె నాలుగు వేలని అది ఏంటి బానే ఆడిస్తున్నావే తోక కుక్క కదా మనుషుల కన్నా విశ్వాసం ఎక్కువ ఉంటది 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 కొంపలో ఉండే నా మీదేమో ఎప్పుడు అరుస్తూ ఉంటది ఇది దారిన పోయే వాళ్ళని చూసి నోరు మూసుకుంటది కుక్క మొహంది పోని నీ మొహం ఆవిడికిచ్చి ఆవిడ మొహం నువ్వు పెట్టుకోవే ఆరవడానికి బాగుంటది ఎవరమ్మా నువ్వు నేను రా రాచమండ్రి నేను చొచ్చానండి మా ఊరే ఏం పేరు బే స్వాతి బే స్వాతి అదేం పేరు బిబి బి స్వాతి బి స్వాతి నువ్వు అట్టాడ పాపయ్య గారి మనోరాలు కదూ అబ్బాబే కాదండి కాకపోయినా సరే నిన్నెక్కడో చూశానమ్మాయి ఎక్కడ చూస్తే ఏంటంట ఆ అమ్మాయికి ఇల్లు అద్దె కావాలంట ఓ అదే ఆ సంగతి మరి ఇల్లు అద్దె దాని సంగతి చెప్పావా అదే మాట్లాడుతున్నాలే అద్దె ఐదు వేలు అడ్వాన్స్ మూడు నెలలు ఇవ్వాలి రాత్రి పది కాగానే గేట్ లేసేస్తాం లేట్ ఉంటే ముందే చెప్పాలి అమ్మాయిల్ని అబ్బాయిల్ని తీసుకొచ్చి ఫ్రెండ్స్ అని ఓమని గోల చేయొద్దు అసలే నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు నీ జోలికి ఎవడొస్తాడులే ఏంటది ఎవరు రారండి ఓసారి గది చూసుకోవచ్చా అదిగో అక్కడ మెట్లు ఉంటాయి పైన గది వెళ్ళి చూసుకోమ్మా అవును బేపేదమ్మ దొరికిందా వెతుకుతున్నా నానిగాడు ఊరంతా పోని ఏ రైలు పట్టాల దగ్గర హుసేన్ సాగర్ లోనో ఎతికించమని చెప్పాల్సింది నోరు మూసుకో ఏం మాట్లాడుతున్నావు నోరు తెరిస్తే అన్ని అపశకునికి మాట్లాయి ఎక్కడుందో ఏం చేస్తుందో ఎందో లేదో వచ్చేస్తుంది తప్పకుండా వచ్చేస్తుంది
నాని నేను బాగానే ఉన్నాను మీరింకా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను నేను లేను కదా బాగానే ఉంటారులే మీకు కావాల్సింది అదేగా నా కోసం వెతక్కండి కోడెల్ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త దానికి నా గోల వదిలిపోయింది కాబట్టి తగ్గిపోతుంది అనుకుంటున్నాను ఇట్లు మీ అమ్మ ఏంటంటే ఏంటి ఇదంతా నల్లుగురులో ఆవిడే మంచిది అనిపించుకోవాలి నేనేమో గయ్యాలి నవ్వాలనే కదా ఆవిడ నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా ఎందుకు ఆవేశపడిపోతున్నావు అసలు బెడ్ మీద ఎవరు రమ్మన్నారు మందులు వేసుకున్నావా అమ్మకు మందులు ఇచ్చావా నా సంగతి తర్వాత నిన్నటి నుంచి మీరే సరిగ్గా తినలేదు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాను అమ్మ గురించి ఈ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ చంటిపాబాకి ఇచ్చేస్తాను పోలీస్ కంప్లైంటా ఎందుకు డాడీ సగం పరువు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి ఆవిడ తీసింది మిగిలింది మనం తీసుకోవాలి కదా మాధవి ఆ పనేదో రాఖీ గాని పంపించి నేను చేపిస్తాను ముందు కాలు కడుకుని రండి తిందురు గాని రాఖీ చీరలోనే ఉన్నది చింగావి రంగు చీర కట్టుకున్న చిన్నది దాని జిమ్మతియా దాని జిమ్మతియా ఎవడరాది ఓరి పిల్ల సచ్చినోడా సిగరెట్లు కూడా మొదలెట్టావా ఈ వయసు ఎంత లోకం ఎంత బుద్ధిగా చదువుకుంటున్నా అనుకుంటే బయటికి వెళ్ళి పని చెప్పండి ఎవరండి మీరు ఎవరు అనుకుని కొడుతున్నారు సిగరెట్ బాసిన పడదు మీకు కూడా మంచిది కాదండి స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ ఇంజూరీ ఇష్టం వెళ్తాను మాకు తెలుసు అయితే మాత్రం ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టేస్తారా అంతా మీ ఇష్టమేనా మందు సిగరెట్ కామనే మందు కూడా అండి అబ్బే జస్ట్ వారానికి రెండు మూడు సార్లు అంతే ఇంట్లో తెలుసా మరి తెలియకుండా ఇవన్నీ ఎలా చేస్తున్నావు అమ్మ నా అంత పెద్దగా ప్రాబ్లం లేదండి మా నాన్నమ్మ మాత్రం డౌట్ వచ్చినప్పుడు నా రూమ్ అంతా ఎత్తికేస్తుంది సిగరెట్లు మందు కోసం అవును దొరకలేదు కదా ఎలా ఎందుకంటే నేను ఇంటెలిజెంట్ గా ఆవిడ రూమ్లోనే పెట్టేవాడి కాబట్టి ఇంతకి మీకు మంద అలవాటు ఉందా చేసుకుందాం ఎలాగ కలుస్తాం కదా రియలీ నేనే మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నానండి మీ బాయ్స్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది మీరు ఒక్కసారి మా బ్యాండ్ తో కలిసారంటే ఐ థింక్ మీకు ఇంజెస్ స్కిల్ ఇట్ ఎప్పుడు కలుద్దాం పట్రా అందరిని రేపు మందేస్తా మాట్లాడుకుందాం ఓ దట్స్ ద స్పిరిట్ మీరు మా బ్యాచ్ తో ఒక్కసారి కలిసారంటే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు నాతో ఎంజాయ్మెంట్ మామూలుగా ఉండదు ఒక్కొక్కడికి చూస్తారుగా రేపు జరగబోయే ప్రోగ్రామ్ మన దగ్గర ఎంతకంటే ఆప్షన్ లేదు నువ్వు నోరు మూసుకో స్వాతి దిస్ ఇస్ అంజి ద అంకుల్ నీ ఫ్రెండ్ టయానికి పెళ్ళైతే నీ అంత కొడుకుండేవాడు కరెక్ట్ గిడస బారిపోయాడు ఇలాంటి లాంగ్వేజ్ తో నువ్వు మన రాక్ బ్యాండ్ లో పాటలు పాడిస్తావు బాస బాడాయికి వెళ్తే సోక్ సినిమాకి వెళ్ళిందంట పాట పాడాలంటే మంచి గొంతు ఉండాలా దానికి పాడే గుణం ఉండాలా శృతి తాళం తెలిసి ఉండాలా సింప్రి జుట్టేసుకుని గుడ్డెలు సింపుకుని తిరిగితే రాదు పాట బ్రో ఇప్పుడు మీ పాటకు కథ ఏంటి కారణం ఏంటి అదే చెప్పాను కదా వినాయక్ చవితికి మా ఫ్రెండ్ కాలనీలో సెలబ్రేషన్స్ అది సందర్భం నేను అడుగుతుంది మీ పాటకి కథా కమామిషు ఏంటని ఇప్పుడు పుట్టినప్పుడు పాట పెళ్ళయ్యాకో పాట పోయాకో పాట 
విత్తనాలు నాటినప్పుడు పాట పంట చేతికి వస్తే ఓ పాట ప్రతి పాటకు కారణం ఉండాల దాన్ని పాడితే జీవం ఉండాల అంతేగాని నోటికి వచ్చిన నాలుగు ముక్కల్ని అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి దబి దబి బాధ్యే అది పాటైపోదు ఇప్పుడు సిరిమా లక్ష్మమ్మ పంట సేలో పండి కిలకిల నవ్వింది ఉయ్యాలో నవరత్న రాసుల్ని సెమటోడి పండించే రైతన్న రాజంటా ఉయ్యాలో అదే మరి పిచ్చి అంటే ఎక్కడో ఏదో ఫంక్షన్ లో పాడిన వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో మనకెలా తెలుసు బ్రో మీకేమైంది మా బేబీ కూడా ఇలాగే టీవీ సీరియల్ చూసేటప్పుడు బండ పూతులు తిట్టేది ఎక్కడుందో ఏమైందో టీవీ సీరియల్ చూస్తుందో లేదో ఏదో సచ్చినట్టు అడుగుతావండి ఇక్కడే ఉన్నాగా ఏంటమ్మా నేనున్నాను ఏడకుండానండి హాయ్ స్వతి హాయ్ తాత ఎరా బేబీ గురించి ఏమైనా తెలిసిందా లేదు తాత నేను స్వాతి వచ్చిన పనుండి వచ్చాను నాతో పనేంటి అంటే కొంచెం పర్సనల్ ఏదవేంటి తేడాగా ఉన్నాడు ఒక గంటలో వచ్చేద్దాం వయసు వచ్చిన పిల్లతో ఈ టైమ్ లో నీకు పనేంట్రా అవునేట్రా పని అబ్బా ఒక గంటలో వచ్చేస్తాం తాత పంపించు కుదరదు సరే పదా ఇదిగో పిల్ల పది గంటల తర్వాత తలుపు మూసేస్తాం తెలుసుగా తీసుకొచ్చాడంటి సచ్చినుడు ఒరే ఆ సూప్ ఏంట్రా గుడ్లు మింగేసి త్రాసుపోలాగా దించరా నానమ్మనరా నీకు స్వాతి గారు రియల్లీ ఆసమ్ అండి ఈ యదవది కూడా ఇటు తాత చూపులా ఉందేటి ఒరే తప్పురా అలా చూడకురా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం ఒక అమ్మాయిని చూసి ఫ్లాట్ అయ్యాను మీకు విషయం చెప్పాలి చెప్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అని చెప్తే చంపేస్తాను సచ్చినోడా మీ డేషన్ నాకు వెంటనే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇవాళ రాత్రికి ఆలోచించి రేపు పొద్దునే చెప్పండి మన ఇద్దరం కలిసి స్వాతి గారు ఇప్పుడు నేనే ఉన్నానండి బాబు ఇంకా ఏమన్నారా ముదరష్టపోడా పోయగాల బుద్ధులు దోపర చేస్తున్నా అరుస్తారేంటండి ఇష్టం లేకపోతే పాడనని చెప్పచ్చుగా పాటం ఏంటి నిన్న మన ఇద్దరం కలిసి పాటిన పాటు సూపర్ హిట్ అయిందని మిమ్మల్ని మా బ్యాండ్ లో పర్మనెంట్ సింగర్ గా అడుదాం అని వచ్చా దానికి కూడా ఇంత అరుస్తున్నారు ఇంతేనా పాటేగా పాడేద్దాం నేను ఉన్నానుగా మీరేంటో మీ భాష ఏంటో ఎప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో నాకైతే అర్థం కాదండి చాలా వెరైటీ పర్సనాలిటీ అండి మీరు బాబు బాబు బిల్లు నేను చూసుకుంటా బిల్లు కట్టే అంత పెద్దోడి అయిపోయావా బిల్లా గడిది గుడ్డ దీని ఓన్ రో వన్ మంత్ కూరెళ్ళాడు ఈడు మన ఫ్రెండ్ సెట్ చేసా ఫ్రీ నా క్యాంటీన్ ఎలా ఏడిస్ వచ్చిందో ఏట్రాది జీతాలు దొబ్బుతున్నారుగా నేను లేకపోయేసరికి బద్దకాలు పెరిగిపోతున్నాయి సన్నాసులకి బాబా నేనున్నానుగా 
ఈ వ్యాపారం చేయమంటే దీంతో ఎవ్వరం చేస్తున్నాడా సచ్చేవరా సచ్చినోడ ఈ వయసులో నాకు నువ్వు నీకు నేను ఏంటి తాతగారు రాకుండా టయానికి వచ్చినట్టున్నాను బిజీ బిజీగా ఉన్నారు అబ్బే అదేం లేదమ్మా కూర్చో ఎవరి పిల్ల నా పేరు స్వాతి తాతగారి ఇంట్లో అద్దెకుంటున్నాను ఓ వయసు ఇరవై నాలుగు నీ వయసు ఎంత మా అమ్మగారు పదహారు వందకి తక్కువ ఎంత అని అడగలేదండి మీ వయసు అరవైకి పైన ఎంత అని అడిగారు నాకు నలభై ఐదే మోకాళ్ళ దాకా చెప్పారు మిగతాది మరి రేపు చెప్తారా ఎందుకు చదువుతున్నావు పిల్లకి నోటు దురిసెక్కివే నాకా ఎలా వచ్చావు రాకూడదా అండి వెళ్ళిపోనా అదేం లేదు క్యాంటీన్ వచ్చావు కదా ఏమన్నా తింటావా అని అయ్యో వద్దులేండి మా అమ్మగారు తింటారేమో పెట్టండి ఫ్రీగా నా బావ క్యాంటీన్ లో ఫ్రీగా తింటాను ప్యాక్ చేసి ఇంటికి పట్టుకెళ్తాను నా ఇష్టం నీకెందుకు అయ్యో నీకు రక్తపోతుందా మా అమ్మగారు అలా అరుస్తున్నారేంటి బాబే నాకు అలర్జీ లేవు షుగర్ కూడా ఉన్నట్టుంది కళ్ళయ్యి ఉప్పిపోయాయి బాబా నాకేం జబ్బులు లేవు చెప్పు దానికి ఉన్న జబ్బులు కూడా లేవంటున్నారంటే మాతి మరుపు కూడా వచ్చేస్తుంది మా అమ్మగారు ఏది లేదంటే ఏదో ఉంది ఉంది అంటా వెండి నువ్వు ఒప్పించా నీకు ఏంటో మామగారు జబ్బులతో మీరు ఇక్కడ అడ్డమైన పనులు చేస్తూ మీ కొడుకు అక్కడ మీలాంటి బతుకు అలాంటి కొడుకు ఎవరికి ఉండకూడదండి మిమ్మల్ని చూస్తుంటేనే నా కడుపు తరుక్కుపోతుంది శర్మ గారు చెప్పండి సార్ నేనే తెలిసిందా అండి ఏమన్నా అమ్మ గురించి సిటీలోనే మీ మదర్ డెబిట్ కార్డు ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారని బ్యాంక్ వాళ్ళు చెప్పారు ఎవరు సార్ తెలీదండి అది మీ మదరే కావచ్చు లేక ఇంకెవరైనా కావచ్చు ఎందుకైనా మంచిది ఆ కార్డ్ బ్లాక్ చేయించండి చేస్తాను సార్ నేను చేయిస్తాను అలాగే సార్ అలాగే ఓకే సార్ అమ్మ ఆ రోజు వినాయక్ పూజలో ఒక అమ్మాయి చూసాం కదా అమ్మ గురించి కనుక్కోమన్నా కనుక్కున్నావా అయ్యో నన్నులు నన్నులు మందమ్మ బుజుకి ఎందుకు ఆడుతున్నావు మీ పాపేనా అవునండి డబ్బా పాలు దీనికేనా అవును ఏ నీకు పాలు రావట్లేదా అయ్యా చూడ్డానికి జొన్న ముక్కలా ఉన్నావు పాలు పడతానికి తీవ్రమా లేకపోతే అందం తగ్గిపోద్దని భయమా తల్లి పాలు తాగితే పిల్లలకి తొందరగా జ్వరాలు జబ్బులు రావు వీళ్ళు దిట్టంగా ఉంటారు డబ్బా పాలు పెడితే డబ్బా కూతురు అవుద్ది కానీ నీకు కాదు ఒంట్లో జబ్బులు ఏమన్నాయో కొంప తీసి చిచి మరి ఏం పిల్ల చక్కగా అన్నంలో అల్లం వెల్లుల్లి పాయలు కానీ మెంతులు బాదం పప్పులు నువ్వులు తింటే పాలు చిక్కగా వస్తాయి నీకు పల్సటి పాలు ఇస్తే పిల్లలకి ఈరోచనాలు అవుతాయి అర్థమైందా నీకు ఏంటి అర్థమయ్యేది అసలు ఎవరు నువ్వు నీ వయసు ఎంత నీ మాట్లేంటి ఏదో పది మందిని కనిపించినట్టు కబుర్లు చెప్తున్నావు అసలు నీకు పెళ్ళయిందా అది కాదు నేను పాపకి నా పాప నా పాలు నా ఇష్టం నీకెందుకు పాలే పెడతాను పెరిగే పెడతాను నీకేంటి చిన్నపిల్లవి చిన్నపిల్లలాగుండు అసలు ఏం తెలుసు నీకు చిచి అన్నా అని బాబుకి ఐదేళ్ళు వచ్చా కూడా పట్టాను నేను పడికెళ్ళు వచ్చి అమ్మా అని సంకులు దూరిపోయేవాడు నాకు తెలుసా అంటదేంటి పిచ్చ మహంది ఉబ్బిపోతాయి నేను చెప్పేది వినండి ఒకసారి మీరు నాకు తెలుసు అదే నేను మీకు తెలియదు బట్ ఐ వాస్ సర్చింగ్ ఫర్ యూ మ్యామ్ సచిన్ కూడా సిగ్గు శరం లేకుండా ఎంత కుదగించేసేవరా ముదరష్ట కూడా ఒకసారి చెప్పేది నీ మంచికే చెప్తున్నాను దుబాయ్ 
అసలే మాది పెద్ద కుటుంబం ఏ ఇదిలో అయినా మా చుట్టాలుంటారు దొరికే అనుకో దీనం పెట్టుతారు మీ ఇంట్లో వాళ్ళతాడికిమో కాళ్ళకి మధ్యలో కొవ్వు ఎక్కువ కొట్టుకుంటున్నారు ఏంట్రా హడావుడి తిన్న పల్లె తీయడానికి దిక్కులేదు ఏమైంది నీకు ఇవ్వాలా చెప్పాడుగా ఎవరు ఫ్రెండ్ వస్తుందని వీడింత చేస్తున్నాడంటే డెఫినెట్ గా తేడా ఉంటది నీ అంత కాదులే తలుపు తీయడానికి ఎంతసేపు రా స్వాతి అమ్మా స్వాతి వచ్చింది మా అమ్మ సిస్టర్ ఇది ఇంకా నీరసంతో రొప్పుతూ మంచానే ఉంటుంది అనుకున్నా దుఃఖలా బానే తిరుగుతుంది నేను లేకపోయినా ఇంట్లో అందరూ బానే ఉన్నారు ఇంకే నమస్కారం అండి లక్షణంగా కుందర బొమ్మలా ఉన్నావు స్వాతి అర కిలో మేకప్ వేస్తే అందరూ అందంగానే ఉంటున్నారు ఈ మధ్య ఏమనుకో స్వాతి దానికన్నీ మా నాయనం పోలికలే మమకారం కూడా ఏటకరంగానే ఉంటది ఈడు నన్ను తిట్టాడా పొగిడాడా అంత లేదు ఆ ముసలి దాంతో నాకు పోలికేంటి ఇంట్లోంచి పోయిందంటగా పాపం ఎత్తికేరా పోతే పోని ముసలిదని వదిలేసారా నీకే విషయంలో తెలుసు ఆవిడ వెళ్ళిపోయిన సంగత మీరు వదిలేసిన సంగత మా ఇంట్లో విషయాలు నీకెలా తెలుసని అడుగుతుందమ్మా చంటి గారు చెప్పారండి ఆయన ఇంట్లోనే అద్దెక్కుంటున్నాను కదా ఆంటీ మీరెళ్ళి మాట్లాడుకోండి లంచ్ రెడీ చేసి పిలుస్తాను అలాగే ఆంటీ డాడీ నానమ్మ దాస్వాతి ఇది డైనింగ్ రూమ్ పైకి వెళ్తే నా బెడ్రూమ్ ఈ గది మూసిందేంటి అది మా నానమ్మ రూమ్ చూడొచ్చు ఒకసారి అంటే మా నానమ్మ లేదు కదా బాగోదేమో అవునులే బాగోదు పోయింది పర్లేదు పర్లేదు నీకు ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు చూసుకో సెల్ఫ్ కంఫర్టబుల్ వీళ్ళు జస్ట్ దొంగలు కాదండి మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం సిటీలో హర్యానా నుంచి క్రిమినల్ బ్యాచ్ దిగారు అందరూ యూతే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు పబ్లిక్ తో కలిసిపోయి కేవలం ముసలు మాత్రమే టార్గెట్ చేసి ఎత్తుకెళ్ళిపోతున్నారు తెలిసాక పట్టుకోవచ్చు కదండి అంత ఈజీగా దొరికేస్తే వాళ్ళు క్రిమినల్స్ ఎలా అవుతారు సార్ వాళ్ళు కూడా చాలా తెలివిగా సిటీలో ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని రెక్కి నిర్వహించి మరీ కిడ్నాపులు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంత ముదర్లంటే ఏ స్టేట్కి వెళ్తే ఆ భాషను చాలా చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు ఈ అమ్మాయి మీ మదర్ డెబిట్ కార్డు వాడటానికి ట్రై చేసింది చాలా స్మార్ట్గా కెమెరా కనిపించకుండా గుడిగడ్డు పెట్టుకుంది ఆపండి ఆపండి ఏమైంది బాబాయ్ ఆ బ్యాగు ఎక్కడో చూసినట్టుందిరా ఇలాంటి కొన్ని వందల అమ్ముతారు బయట మార్కెట్లో అమ్మచ్చు కానీ ఇది రైస్ పెట్టినా చేపల పులుసు 
మా వాడికి చాలా ఇష్టం ఎలా ఉందమ్మా నేడు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా చక్కగా అల్లం వెల్లుల్లి జీలకర్ర ధనియాలు ముద్ద చేసేస్తే బాగుండేది చింతపండు పులుసు కూడా ముక్కలతో పాటే ఉడికిస్తే రుసుంటది నీ సువాసన రాదు మా నాన్నమ్మ చెప్పిందండి మీ ఆయన రాలేదేంటి ఆంటీ అటు నేరుగా వెళ్ళమ్మా ఎవరు అమ్మాయి ఫ్రెండ్ నాన్న మా బ్యాండ్ లో కొత్త సింగర్ మంచి అమ్మాయి కొంచెం మెంటల్ కూడా రండి బోన్ చేద్దురు నాకేం ఆకలేదు చికెన్ చేయగలవా చేయలేవురా చేయలేవు బేబీ చేస్తున్నట్టు ఎవడు చేయలేడు హలో సిఐ గారు బేబీని ఎత్తికెళ్ళిన హర్యానా పిల్ల దొరికేసింది మీరు వెంటనే మా ఇంటికి రండి ఏం చేసావురా నన్ను నెత్తి మీద ఒక్కటి ఇచ్చేసరికి కళ్ళ ముందు రంగులు తిరుగుతున్నాయా తాత పోయి రా వచ్చింది కట్లిప్పు ముందు చెప్తా ముందు మా బేబీని ఏం చేసావో చెప్పవే పిల్ల పిసాచి కట్లిప్పు రా చెప్తా పోలీసులు వస్తున్నారు ఒక్క ఐదు నిమిషాలాగు వాళ్ళు ఇప్పుతారు నీ కట్లు పోలీసులా ఏ భయమేస్తుందా జాలేస్తుందిరా నేను ఫోన్ చేయకపోతే మా వాళ్ళు నీ బేబీని కరెంటు పెట్టి చంపేయచ్చు కత్తితో కావాలంటే నన్ను చంపేయండి నా ఆస్తి మొత్తం రాసిచ్చేస్తాను నీకు మళ్ళీ దండం పెడతాను నా చేతిలో నిన్ను నా బేబీని చంపొద్దు 
కావాలంటే నన్ను చెప్పు బేబీ నేను ఫ్రెండ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి జమీందార్ కూతురు నా కోసం ఎన్ని సార్లు ఇచ్చావు వేరుశనకాయలు నాకు ఇష్టం లేకపోయినా నీకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు నా బేబీ బంగారం నా బేబీని చంపొద్దు కావాలంటే నన్ను చంపు తుఫాను పారిపో పారిపో నన్ను చూడు చిచ్చి నీలాంటి పాపాత్మరాలు మొగం చూడండి నేను నా బేబీ ఎక్కడో చెప్పు రే నాలిక బయటకి లాగి నడుంకేసి కుట్టే తరదవ చూడు నేను రా బేబీని రే చిన్నప్పుడు స్కూల్లో అకిరాజ్ గడు నీతో గొడవ పడ్డాడు నీకు దెబ్బ కూడా తగిలింది పుస్తకంలో కాయతం చింపి నీ రక్తం తుడిచాను గుర్తుందా నన్ను సరిగా చూడు అప్పట్లో ఎలా ఉండేదాన్ని నువ్వు గుర్తెచ్చుకో అవును ఇలా ఎలా అయిపోయావు అదో మాయలే నిదానంగా చెప్తా గాని పోలీసులు నిజంగానే వస్తున్నారా ఏంటి పొరపాటును ఫోన్ చేశాను ఇప్పుడు పోలీసులు వస్తే ఎలా హలో హలో ఎవరండి లోపల హలో మీ పేరు అనసూయ అవును అయితే మీకు బేబీ గారు తెలుసా ఆ ముసల్దాంతో మీకేం పని ఆవిడ ఎక్కడున్నారో తెలుసా ఏమో ఎక్కడ చాచిందో ఏ మీకేమైనా డబ్బులు బాకీయా లేదండి నేనే ఆవిడకి ఇవ్వాలి ఏటా పినాస్తి మీకు డబ్బులు కూడా ఇచ్చిందా అంటే పది రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తా ఉన్నావు అందుకని ఎంత ఇచ్చింది ఏంటి ఎలిజబితురా అని అసలు ఐదు లక్షలు అండి వడ్డీతో పది లక్షలు అయిందండి పది లక్షల బుక్ అయిపోయింది అందుకే ఫోన్ చేసి దాని పేరు చెప్పమన్నా అంటే బేబీ మీకు తెలుసు తెలుసు అని చెప్తున్నాను రేపు పొద్దునే వచ్చేది బేబీ నాకు ఏంటి డబ్బులు నేను ఇచ్చేస్తాను బేబీ గారిని ఎక్కడ పెట్టావు పెట్టడానికి ఆవిడేమన్నా బీరవాలు చీరా అమ్మ అయ్యో ఎక్కడికి కొడుతున్నారు బేబీ సరే వెళ్ళు నేను వెనకాలే వచ్చి ముసలాడు తాగేసి నాతో ఎదవ వేషాలు వేశాడు తిరగబడితే నెత్తి మీద కొట్టాడని చెప్తా అంటే డబ్బుల కోసం కిడ్నాప్ చేసావా చంపేసావా నా పేరు స్వాతి అండి పైన అద్దెకుంటున్నాను నేను ఆ ముసల్దాన్ని బేబీ నేదో చేశాననుకుని కొడుతున్నారు స్వాతి నన్ను వీళ్ళు మడకా తిప్పేస్తాను నోరెత్తా ఉంటే చెప్ మరి ఆవిడ గురించి నోటి చూడేందుకు రెండు మంచి మాటలు చెప్తే ఏమంటారు మా బేబీ పెద్దమ్మ నా కమ్మ లాంటిదండి పాపం ఎటు వెళ్ళిపోయిందో నన్న బెంగతో చాలా రోజుల నుంచి నేను అన్న కూడా సరిగ్గా తినట్లేదండి వంటండి మరి మీ నాన్న ఏంటి బేబీ మిస్సింగ్ కేసులో నీ మీద అనుమానంగా ఉందని నాకు ఫోన్ చేశాడు మా నాన్న ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ నా బేబీని ఎవరో కిడ్నాప్ చేశారు మీరు అరెస్ట్ చేయాలి అనసూయ మీ కూతురేగా తనకేం తెలియదు అంటుంది సతి అనసూయ అరుంధతి సావిత్రి జమున కాంచనమాల సూర్యకాంతం ఎవరైనా కావచ్చుగా వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయండి కానీ బేబీని మాత్రం నాకు తెచ్చేవాడు సార్ ఇంకోసారి తాగి ఫోన్ చేసావు అనుకో తీసుకెళ్లి లోపలేస్తా శేఖర్ చెప్పినా విన్ను మైండ్ ఇట్ తాతగారిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి వద్దు తప్పు నాన్న పాపం బిర్యానీ బాగుందా భలే అందంగా ఉన్నావు బేబీ కదా ఏం తిన్నా అడిగిపోతుంది రాచంటి చికెన్లు మటన్లు బిర్యానీలు కుమ్మేస్తున్నాం తోసా 
బొయ్యకులు కూడా ఫట్ 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 మనీ నవ్వలేస్తున్నా నాకేనా వర్క్ చేస్తుంది అప్పళ్ళని నీవేనా బేబీ నీవే ఏం తిన్నా ఎంత తిన్నా పొట్టలో గ్యాస్ లేదు నిద్ర హాయిగా పడుతుంది మోకాళ్ళ నొప్పులు లేవు కీళ్ళ నొప్పులు లేవు జుడ్చుడు ఏదన్నా ఉన్నగా ఉందా నిజమే బేబీ అసలు ఇలా ఎలా అయ్యో నాకొటి అర్థం ఏడుస్తా కదా నీకు చెప్పడానికి అన్నట్టు రీస్ అంటే నేను పాటలు కూడా పాడుతున్నా మైకులో రాఖి గడుతు చూసావా నువ్వెంత తిట్టినా నా దేవుడు నీకు ఎంత చేస్తున్నాడు నువ్వు అడిగిన మొత్తం ఒక్క దెబ్బలో ఇచ్చాడు సర్లేరా నేను పడ్డ కష్టానికి ఆయన ఇచ్చిన వడ్డీ ఇది అదుగో ఒప్పుకోవు కదా సరేలే ఈసారి పాటల పోటీకి నేను కూడా తీసుకెళ్తాను టీవీలో కూడా కనిపిస్తున్నాను అవును నువ్వు టీవీలో కనపడితే ఎవరు గుర్తుపట్టలేదా పొద్దున్న లేస్తే పక్క నుండి వాడివి నువ్వే నన్ను గుర్తుపట్టలేదు ఇంకెవడికి తెలుస్తుంది కాదా నానిగాడు గుర్తుపట్టేస్తాడేమో నానిగాడు నన్ను వయసులో చూసినప్పుడు చిన్నపిల్లాడ్రా పైగా మన ఇంటికి వెళ్ళాను నన్ను గుర్తుపట్ల బేబీ నానిగాడు నీ మీద చాలా బెంగ పెట్టుకున్నాడు బేబీ పోలీస్ స్టేషన్ అని ఇక్కడని అక్కడని అక్కడని తెగ తిరుగుతున్నాడు ఏంటి అమ్మో కనిపించిందా ఎక్కడ కనిపించింది ఏమైందట ఎలా ఉంది బాబాయ్ ఎక్కడ ఎక్కడ కన్ ఏమైందట బాగానే ఉందా చెప్తాను కంగారు పడకు ఈ తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటలకి వాకింగ్కి వెళ్ళాను దట్టంగా మంచు సన్నటి వర్షం చల్లటి గాలి ఉన్నట్టుండి ఆకాశం నుంచి ఓ మెరుపు ఆ మెరుపు వెలుగులో బేబీ ఆ వెలుగులో బేబీ ఎంత అండగా ఉందని బేబీ నీకు చెప్పమని నాకు మాట చెప్పింది అంటే అమ్మ బేబీ బాగానే ఉందట నిన్న అసలు బెంగ పడొద్దని చెప్పింది తన కోసం వెతకొద్దని కూడా చెప్పింది ఆ బ్యాంక్ కార్డు ఏదో ఆపేసావంటగా అదేలే పోలీసోడు చెప్తేనే ఆపావు దానంట మామూలుగా చేసి డబ్బు లేదో అవసరం అంటా నీకు లెటర్ కూడా పెట్టిందంటగా అమ్మ ఎక్కడుంది బాబాయ్ బేబీ కొత్త జీవితం ప్రారంభించబోతుంది అంటే పెళ్లి చేసుకుంటుంది ఎవరిని నన్నే బేబీ ఇంకెవరి గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తుంది వెళ్ళరా నానిక ఈ సంటిగా నిపిసికి పులిహార కలిపేతాయా నీకు అమ్మకి పెళ్ళేంటి బాబాయ్ తప్పేంట్రా నేను సరిపోనండి మీ అమ్మకి ఈ వయసులో అంతేలే మీరు మాత్రం సుఖంగా ఉండాలి మేం మాత్రం ఊడిగిన చేస్తూ ఉండాలి అయినా మాకు ఏమంత వయసు అయిపోయిందని ఇంకేమన్నా చెప్పిందా బాబాయ్ ప్రస్తుతానికి ఇంతే ఇంకా నువ్వు మీ అమ్మ సంగతి మర్చిపోయి కోడలను జాగ్రత్తగా చూసుకో వెళ్ళు సరే అమ్మా పదవదు పోలీసులేంటి 
ఈడొక రోజు నన్ను మానవకం చేద్దామని వెంటబడ్డాడు వాట్ బ్రో నేను చెప్పేది కాస్త వినండి బ్యాడ్ బ్రో నువ్వు కాసేపు నూరు ముస్తావా స్టేషన్ లో మూసేసిన బుద్ధి లేదు ఇంకా ఇది మీరేనా నాకు <laughs> Are you mad? Are you going to get an audition? No. Are you going to get an entry? Wildcard entry. All the best guys. It's going to be a live show. Do a good job. Sir, thank you sir. Thank, thank you sir. Thank you. Sir. Thank listen, you. listen, listen. Come on. Live show is bound, right? That's it. Come on. 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 బేబీ లాగా అయిపోవాలి కుర్రాన్ని అయిపోవాలి అయిపోతా జై కోడ్రామూర్తి జై దారా సింగ్ పిచ్చి పిచ్చే ఇది ముసలి సచ్చిన వైల్డ్ కార్డ్ ఇంటికి లైఫ్ షో ప్లాన్ చేస్తున్నావు ఈ గ్రూప్ అంత టాలెంటెడా ఎస్ సార్ ఎస్పెషల్లీ స్వాతి ఇన్ ద బాయ్స్ ఆ లీడ్ సింగర్ వాయిస్ మాత్రం సింప్లీ మ్యాజిక్ సార్ మీరే వస్తారుగా చూద్దాం కొంచెం సైడ్ కొంచెం సైడ్ గెట్ రెడీ మన ప్రోగ్రామ్ దాదాపు ఐదు లక్షల మంది పబ్లిక్ చూస్తారు ఎవరు పడితే వాళ్ళు స్టార్ అవ్వలేరు మా ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు స్టేజ్ మీదకి వస్తుంది మైక్ లో పాడుతుంది స్వాతి స్వాతి టైం అవుతుంది ఫాస్ట్ గా రా స్వాతి లేదు నా వల్ల కాదు రాను నా వల్ల కాదు నీకు దండ పెడతాను నన్ను వదిలే నన్ను తిట్టుకోకు నన్ను వదిలే స్వాతి ఏమైంది స్వాతి మేమందరం ఉన్నాం గా నువ్వే టెన్షన్ పడుకురా నీకోసం ఏమైనా చేస్తాను రా కానీ పాడలేను విక్రమ్ విక్రమ్ ఏంటి స్వాతి పాడిన తలపేసుకుంది వాట్ ఎనీ ప్రాబ్లం నథింగ్ సార్ అల్ జస్ట్ కమ్ కదా స్వాతి ఒకసారి నేను చెప్పే మాట విని స్వాతి టైం అయిపోతుంది మీరు వెళ్ళి రెడీ అవ్వండి నేను చూసుకుంటా స్వాతి మీరు వెళ్ళండి రా నేను చూసుకుంటాను స్వాతి విక్రమ్ హియర్ నీకు పాడాలి లేదు అంతేగా నో ప్రాబ్లం కానీ ఒక టూ మినిట్స్ నీతో మాట్లాడాలి అంతే దాని తర్వాత నువ్వు ఎలాగంటే అలాగా ప్రామిస్ ఓకేనా అరే ఏసీ వేసుకోలేదండి చాలా వేడిగా ఉంది ఆ వాటర్ బాటిల్ వా వాటర్ బాటిల్ అర్థమైంది ఆ గోళంతో చూసి టెన్షన్ పడ్డావు నాకు కూడా ఎగ్జాక్ట్గా ఇలాగే జరిగింది నా కాలేజ్ డేస్లో ఒక మ్యూజిక్ ఫెస్ట్కి టూ మంత్స్ ప్రిపేర్ అయ్యా ఫైనల్ డే రాగానే ఫైవ్ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ లెక్చరర్స్ ప్రిన్సిపల్ అందరూ ఉన్నారు 
టెన్షన్తో నాకు కాళ్ళు చేతులు చల్లబడ్డాయి ఇదిగో ఇలాగే పారిపోవాలనిపించింది ఏట్ చేశాను మా నాయనమ్మ ఫోన్ చేశా తనేమని తెలుసా అరే దీనికే భయపడ్డావా ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచించు లైఫ్లో ఎన్ని కష్టాలు అనుభవించి ఉంటావు వాటి అన్నిటినీ దాటుకుని వచ్చావు దాంతో పోలిస్తే ఇది ఒక సమస్య ఒకసారి ఆలోచించు అని చెప్పింది తర్వాత ఆలోచిస్తే తను చెప్పింది కరెక్ట్ అనిపించింది సో ఎనీవే ఇవాళ ఇది మిస్ అయితే ఫైనల్స్ కూడా మీరు మిస్ అయినట్టే ఇది మీ అందరి ఫ్యూచర్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ దీనికే భయపడ్డావా ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచించు లైఫ్లో ఎన్ని కష్టాలు అనుభవించి ఉంటావు వాటి అన్నిటినీ దాటుకుని వచ్చావు దాంతో పోలిస్తే ఇది ఒక సమస్య డోంట్ బిలెట్ ఓకే పసుపు లేటు కనకరాజు అలియా చంటి ఓహో మీ తాతగారా ఆయండి బంధన జర్కిన్ వేసుకొని ముసలోడి యూత్లా ఫీల్ అయిపోతున్నారా అట్టగాది బేబీ ఇది మామూలే మనూరు డాన్స్ అయ్యి బేబీ ముసలైనేమో గాని ఆ స్వాతి మాత్రం నువ్వు ఎంత ట్రై చేసినా వేస్ట్ రా ముసలోడా ఇలాంటి అమ్మాయిలు సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే నాలాంటి యంగ్ బాయ్స్ తో చేస్తారు డ్యాన్స్ అయినా ఇంకేదైనా చెప్తున్నావు <laughs> ఏదో యుద్ధానికి వెళ్ళి వంద మంది చెప్పినట్టు చెప్తున్నా ఒరే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు యుద్ధం చేయాలంటే చేసిన వంట తినాలి తినేసే చేయాలరా లేకపోతే నీరసం వచ్చి ఎవడో సంపే లోపే సచ్చూరుకుంటారు పిచ్చుకోడు మొహానికి చేతిలో తుపాకీ లేకపోయినా యుద్ధం మధ్యలోకి వెళ్ళి నలుగురు సిపాయిల్ని భుజాన్ని వేసుకొచ్చి వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడాడు ఇవాళ వాళ్ళ కుటుంబాలు ఈయన పేరు చెప్పుకుని నాలుగు ముద్దలు తింటున్నాయి అంతేగాని మీ లప్పానికి మా లేషాలేసి భూమికి భారంగా బతకలేదు ఈ ముసలోడు ముసలోడు అంట ముసలోడు పచ్చడి మామిడికాయ లాగా నరికి పారేస్తాను ఎవడైనా వాగాడంటే కదా స్వాతి మా చంటాత గురించి ఇవన్నీ నాకే తెలీదు నువ్వెలా చెప్పావు నేనే చెప్పాను రా స్వాతి ఇవన్నీ చేసినప్పుడు నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తుంటే ఇంత గొప్ప పని చేశానని నాకే అనిపిస్తుంది ఇదంతా నీ వల్లే వచ్చింది కొన్ని ఉండకుండా డ్యాన్సులు అంటే డ్యాన్సులు
So, what do you want? Waiter? Sir? Tell me. Hey, Baba, what are you famous? Veg and honored, ma'am. Veg? That's the original one. I'm non-veg. Apollo fish, chicken chicken chicken, mutton chicken kebab, tangri kebab, chicken malai kebab, prawns pan, tawa fish. That's the one plate. That's the one, ma'am. One plate, let's go. Go. Okay, ma'am. But, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. अलगे मटन को कुंडा बिरयानी होती आ रोंड 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 आ ओके मैं स्पीड है वंदो फ्रेंड्स अपर मस्त मारा है ले दे मरीना आइटम्स नहीं देखो अन्य दे रखे आ कल ऐसे ना माँ हेलो ओके हेलो ओके ओके सर फाइव मिनट्स यार तो ना दे Wai sunnah pura anni tena labai. Tarwata tena lante, padu unda bu jiran wai wai sunnah du. Wai sunnah anni tente, potte kilometer mundhke ludi. Ye? Malapada kau unda niku? Huh? You mean constipation? Hehehe. 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 Nu chinnu puni chinte na? Na life lo nilanda me nakar chole du. Chu sunnah ulai. Chinnu wai se kata yen tamandin chu sunnah tau. Yen nu wedo dabai ala bamla marthu nau. Where are you from? Why are you? Why are you from the overnight star? Why are you from the fans? Why are you from the TV station? 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 Mama? Is she from the TV station? Yes. Is she from the TV station? Yes. She's from the TV station. कानी भूमि में तन्वेल तो रो कुने क्वार्टर मंद किस्तम दे ब्यूटी इंडेंटे अदा चंदा मामू कोड तेली दो ना चंटी बाबा एक अम्मा कैनपिंग चिंदन जेपिंद नहीं नहीं सर कैन अपन निंची आमदेक गनिंची ओका काल कोड़ा राले सर अरे अनुमान गया उन्दे सर ये एंक्वायरी कुछ उस स्पीड अप चेंज सर प्लीज कलाकेश � Randy, watch me on the chain. That's not what I'm saying. Ray, you're going to die? I'm going to die in the party. I'm going to die. 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 I just don't get her sometimes. Okay. What are you going to die? Ray, you're going to die. I'm 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 going to die. Mental. Ammal antara mental. Mana kita ini perhatar, mana tuan itu tulen tar. Ia mana kolar ni, al antara korup pada itu mana tuan, mana manju kosme, mana muda ni cahaya setahun orang kunta, pada tuan baca setahun orang kunta. Correct? You know something? इंटलो अम्मो नानो ताते यो नानम्मो लाइफ होते इंके अवर अड़क तेरा मने ते नावा बन्ना वाने वालोंना पुरो वाल विलो तिली दरा रेप लेर नको वालो मरतो वन्ना प्रतीक्षनो चाला विलो इंद्रा ट्रेशर एट Treasure it. Sorry, I'm going to take a look at my mom's face. I'm going to take a look at her. I'm going to take a look at her. What are you doing? What are you doing? Are you doing it? 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 मान बाल ही हम कोड़ा वाला तो तीसरू पता रहा वाल लेन लूटू ये बरो हम्म ये तो दाज कुंदी नेशनल है मखेम पेट्रा है गोदम रोपना इंटरलॉक चेस कुछ गोदुन रूप मना ना फेवरेट फूड 
స్పూనుందా చేయి బాగాలేదు నీ చేయి ఎందుకు నేను పెడతాగా నిజంగా బాగుందా అమేజింగ్ రేపు నీకు కూడా తెచ్చి పెడతా అరే ఆ సేపు ఫైనాన్స్ గెలిస్తే అంకుల్ గాడికి పెళ్ళి ఇంకా స్వీట్ కదా అంటే సాంగ్ బల్లే పాడింది కదా యా అమేజింగ్ చాలా బాబడింది చే నమ్మేసానలే నా మాట విని అడ్వాన్స్ అయిపో మోసుకుంటావా నాకు అలాంటి ఫీలింగ్స్ లేవు తప్పు ఏ అమ్మాయి ఇంత కంటే ఎక్కువ హింట్ ఇవ్వదు అర్థం చేసుకుంటారు బాబు ముందుకు వెళ్ళిపో చాలా తప్పుగా అనుకుంటున్నావు స్వాతి అలాంటి అమ్మాయి కాదు తెలుసా నీకు డోంట్ జడ్జ్ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ ఓకే ఇలా ఇన్నోసెంట్ గా కనిపించే అమ్మాయిని అస్సలు నమ్మకూడదు టూ డేంజరస్ అయినా వెరైటీగా అబ్బాయి అంటదేంటి మీ ఇద్దరు మధ్యలో ఇదే నాకు కోడ్ కూడా నన్ను ఎప్పుడు అబ్బాయి అనలేదు తెలుసా ఏంటి అబ్బాయి బయలుదేరచ్చా ఇంకా అబ్బాయి ఇంకేం తాచలేవు కానీ డిన్నర్ కడిగి స్వాతి హౌ అబౌట్ డిన్నర్ డిన్నరా పదకొండు అయింది అయితే అసలు ఎప్పుడు తింటావు ఎప్పుడు పడుకుంటావు యూజువల్లీ త్రీ ఫోర్ అవుద్ది నాకు ఎందుకు అంతవరకు నిద్ర పట్టదు నీకు కూడా పట్టదా నీకు అంతేనా మొన్నటి దాకా రోజంతా పని మోకాల నొప్పులు అదేదో బిల్డ్ వేసుకునేదాన్ని నోట్లో నాంతుంది పేరు బయటికి రాట్లా నీకు మోకాల నొప్పులు ఏంటి డిన్నర్ అన్నావు ఎక్కడ అలా లాంగ్ డ్రైవ్కి వెళ్ళి ఏదైనా దాబలో తిందామా ఏ వద్దబ్బాయి బయట నీ కల్తీ వంటలు ఎంచక్క మీ ఇంటికి వెళ్ళి వండుకుని తిందాం కదా మా ఇంటికా స్టార్ట్ అయింది అబ్బాయి ఎంజాయ్ టు ప్లే సేఫ్ హే షట్ అప్ అరే ఏమైనా కావాలంటే ఒక్క మెసేజ్ చేయండి నైట్ మెడికల్ షాప్ తెరిచి ఉంటాయిగా తీసుకొచ్చేస్తా నువ్వుని పర్లేదు బాబా నేను చూసుకుంటాను లేనా బ్యాగ్ లో ఉంటాయి ఓటో రెండో పాతే వాట్ నిద్ర మాత్రలేగా అన్నాను అలా పెట్టే రేట్ మొహాలు ఇల్లు బాగుంది ఎవరు లేరేంటి అమ్మ వాళ్ళు నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ లో ఉంటారు పోన్లే అదే మంచిది ఒక వయసు వచ్చాక బయట ఉంటేనే లోకం ఏంటో తెలుస్తుంది వైన్ ఇస్తే తాగుతా ఎప్పుడో బాలింతరాలప్పుడు మా వైపు బ్రాందియో వైన్ వస్తారు ఆడోళ్ళకి అయ్యి బాబా ఇలాగుందేటి వేరే రకమైన ఉందా విస్కీ బాగుందబ్బాయి మంచి ఇవ్విపోతుంది మీ ఊరి నుండి సిటీకి వచ్చిన నీ భాష మారలే స్వాతి నచ్చలేదా మార్చేద్దాంలే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు కదా అడిగావా అది నీదా ఓకే నేను మంచి వయసులో ఉన్నప్పుడే మా ఆయన పోయాడు అప్పటికే నానిగాడు పుట్టేశాడు జీవితం మీద విరక్తి పుట్టేసింది ఇంకా మళ్ళీ పెళ్లి పెట్టాకలు ఎందుకని ఆడిని పెంచి పెద్ద చేశా ఆడు పెళ్లి చేసుకుని ఇద్దరిని కన్నాడు ఆళ్ళు కూడా పెళ్లి ఈడికి వచ్చేసారు నేను ముసలిదాన్ని అయిపోయాను ఇంకేం బాయ్ ఫ్రెండ్ నబ్బా ఉందా కాకపోతే ఆ చంటి గాడికి నేనంటే ఇష్టం ఒక్క నిమిషం నువ్వు చెప్పింది నమ్మేయాలనిపించింది నువ్వు సింగింగ్ తో పాటు యాక్టింగ్ కూడా చేయొచ్చు ఎటు ఫోని ఇప్పుడు అంతా ఏదో అన్నట్టును మంచి హస్బెండ్ అంటే ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నావు ఏముంటుంది చూడటానికి అందంగా ఉండాలి నేనేం కొనుక్కోవాలన్నా ఆడి దగ్గర సరిపడా డబ్బులు ఉండాలి మంచం ఎక్కితే మగాడిలా కాపురం చేయాలి స్వాతి నీకు కూడా తీసుకొస్తున్నాను కొంచెం తిను వద్దు 
ఏంటి టైంలో ఫోన్ చేసావు ఇంకా బ్లాక్ అండ్ వైట్ పాటలోనే ఉన్నారా బ్యాటర్ స్టార్ట్ అవ్వలేదా ఎందుకు ఫోన్ చేసావు చెప్పు అబ్బాయ్ ఆ బెడ్రూమ్ ఎక్కడా బెడ్రూమ్ ఎక్కడా రెడ్ చిప్పు అసలు తగ్గదు నోర్ మూస్కు ఫోన్ పెట్టు ఇదేనా ఆ ఆ తలుపేసేసుకుంది ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి తలుపు కొట్టాలా తనిపి చూద్దా అసలు ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి ఏంటో వచ్చేసింది ఇక్కడ ఇక్కడే బాగుంటుంది పడుకో పర్లేదా రండి కొంచెం నేను చూసుకుంటాగా చిన్నప్పుడు చీకట్లో ఏదన్నా చూసి భయపడ్డావా ఎందుకు అందుకే నిద్రపట్టట్లేదు బచ్చు అది మాట్లాడుకో కళ్ళు మూసుకో అది కాదు స్వాతి మాట్లాడుకో మాట్లాడుకో అది మూసుకో పాడుకో పాడుకో అది ఇంటికి ఒక ఆడపిల్ల వచ్చింది రాత్రి అంతా ఇక్కడే ఉంది తెల్లసరికి వెళ్ళిపోయింది వాచ్మెన్ ఒక మొత్తం చెప్పాడు నూట్ లాంటి పనులు చేస్తుంటే నేను పిచ్చిదానిలాగా పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నాను రా అమ్మ స్టాప్ ప్లీజ్ నేను చెప్పేది ఒక్కసారి విను దాని తర్వాత నువ్వు ఎవరు చేసుకోమంటే అలా చేసుకుంటా నీ మీద ఒట్టు ఒట్టేసి చంపేరా పీడ వదిలిపోతుంది పోతాను అమ్మ నువ్వు అనుకున్నట్లు అమ్మాయి అలాంటిది కాదమ్మా నన్న సోఫాలో పడుకోబెట్టి వెళ్ళిపోయింది అంతే పడుకోబెట్టి వెళ్ళిపోయిందా దుప్పటి కప్పి మరీ పడుకోబెట్టింది ఇంట్లో సామాన్లన్నీ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకున్నావా ఎందుకు ఇప్పుడు ఉండే అమ్మాయిలు మతి మంది ఇచ్చేసి ఇంట్లో ఉండే బంగారం డబ్బు అంతా తీసుకెళ్లిపోతున్నారంట మొన్న బెంగళూరులో కూడా ఇలాగే జరిగింది నేను టీవీలో చూసాను అమ్మా నువ్వు అనుకున్నట్లు అమ్మాయి అలాంటిది కాదు నన్ను సోఫాలో పడుకోబెట్టింది అదే నువ్వు చిన్నప్పుడు పాడేది అనుకో జోలపాట అది పాడి నన్ను పడుకోబెట్టి వెళ్ళిపోయింది అదే నిజం అమ్మాయి పేరేంట్రా ఎవరు చెప్పారమ్మా నేను స్వాతికి తాతనని చెప్పడం ఏంటండి చూస్తే తెలుస్తుంది కదా మిమ్మల్ని స్వాతిని పక్క పక్కన పెడితే అచ్చుకుద్దినట్టు అన్ని మీ పోలికలే కదండి నేను చెప్పాను అమ్మడు అసలు మీరు స్వాతికి ఏమవుతారు అత్త వరుస అవును అయితే మీరు నాకు చెల్లెలు అవుతారు బాబాయ్ గారు పిల్ల పిల్లోడు మనసిచ్చి పోచుకున్నాక ఇక పెళ్లి చేయడం తప్ప ఇంకేం చేస్తావు చెప్పండి స్వాతి చిన్న పిల్ల అప్పుడే దానికి పెళ్లి ఎందుకు చెప్పండి ఈయన పెళ్లిళ్ళు చేయడమ్మా చేసుకుంటాడు ఈ వయసులో మళ్ళీ భలే జోక్లేస్తుంది మా చెల్లెలు లక్షణమైన పిల్ల స్వాతి అందుకే ఇంకొకళ్ళు కళ్ళు పడే ముందే ఖర్చు పేయడానికి నేను వచ్చాను ఇక్కడ దుప్పట్లు వేసిన వాళ్ళే సైలెంట్ గా ఉన్నారు ఎవడి కోలవాడిది చూసారా పోటీ ఎంత ఉందో నా కొడుకే రాసి పెట్టి ఉంది స్వాతి అందుకే ఇండాళ్ళు ఎవ్వరికీ దక్కలేదు అదిగో కోడలు వచ్చేసింది స్వాతి రామా నీ కోసమే వెయిటింగ్ టీవీలో కంటే బయట చూడడానికి ఇంకా అందంగా ఉన్నావే నా తల్లి నేను విక్రమ్ వాడు అమ్మని రా ఇప్పటి వరకు నేను చూసుకున్న వాడిని పెళ్లి తర్వాత నువ్వే కదా చూసుకోవాలి మీ ఆయన చికెన్ బాగా తింటాడు ఆయిల్ అస్సలు వేయకే ఊరగాయలు బెండకాయ పొట్లకాయ తినడు పొరపాటున కూడా వండబాకు ఇస్త్రీ బట్టలు డైలీ రెడీ చేయాలి నలగనివ్వకే ఇలాంటిది కనుక అత్త అయితే పురుగుల మంది వేసి చంపిన పాపం లేదు కొంపు తీసిన కోడలు కూడా నన్ను ఇలాగే తిట్టుకుందా ఇప్పుడు మీ ఆశీర్వాదం కూడా కుదిరింది కదా ఆ రోజే నిశ్చితార్థం చేసుకుందాం అప్పుడే పెళ్లి డేట్ కూడా ఫిక్స్ చేసేసుకుందాం పదండి అమ్మో చచ్చాను ఏం చెప్తుంది 
चूड़ विक्रम सारी सारी तपे नक्सपेक्ट लुक् स्वाति स्ट्रेट माड़ना चाल इष्ट और इधर नचते वी कैन टेक दी नैक्स्टे का लंत एनी वे इपड़कूड़ ने अनेटे नीक नचते नी पे जो लेकिन आपेदाने पट्टुको नीके नदे मुख्यमंत्री मुसलधा <laughs> चूप कदा देवड़ मल्ल वैसा आयस मल्ल रेक्टे जन्म रे जीवित कदा ना सुखम नरक उसी पेदा वेगा बेबी अदे आलोचि देवड़े राशा बाले अंत बैडनी नच्चे फ्यूचर And remember one thing, nin select che sindi, ni voice mini kadu, swati voice mini. Veda veda Rahman la feel hotnu. Hella. Raki. 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 Raki aagara, yento katta kopo? Mana gelaval ante andar chepe matle nali kada. Ha, ninnu chusi ma andar ki chance ichcha danta. Maak talent led mari. Avunle adukune valam kada. Sare edo annadle. Mana gelisthe Vikram kuda santosh padtadu kada. Enti, anta support chestunna vanni. अवन ले अड रूम के पड़कना अंतना
సచ్చినడా 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 నోట్ లోంచి మాటకే దైత్రం ఏంటి ఈరే నేర్చుకుంటావా కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఇదిరే నీ చదువు ఏదోకన ఏదోకన ఓయ్ నన్ను అంత లేచి మాట్లాడేవారా నువ్వు సచ్చినడా ఆరా ఏయ్ కీరి సడమ్మ గుంటుడో చెప్పింది విని ఆపట్టు ఆరా మరా ఓకే గడు కదా పెసరెట్ అంటే ఇష్టం కదా తిను ఎవరు చెప్పారు నీకు పెసరెట్ అంటే నాకు ఇష్టమని నాకు తెలియదా చిన్నప్పటి నుంచి పెసరెట్ అంటే ఇష్టం లేకుండా ఎవరైనా ఉంటారా ఒరే అబ్బాయి నీకు పెసరెట్ అంటే ఇష్టం కదా చూడు చెయ్యి లాగేస్తుందిరా ఆపట్టమ్మా సారీ మంచి పిల్లడమ్మా మరాకి ఇంకెప్పుడు అలాంటి మాటానికే నన్నే కాదు ఏ ఆడపిల్లని అనకూడదలాగా ఎందుకో తెలీదు స్వాతి ఐ ఫీల్ లైక్ యువర్ మై ఫ్యామిలీ ఆ విక్రమ్ నీతో మంచి పిల్లాడ్రా మనల్ని పిలిచి బంగారు లాంటి అవకాశం ఇచ్చాడు కదా మరి అందుకే అభిమానం నాకు అంతేనా చంపేస్తాను నన్ను అనుమానిస్తే కళ్ళు పోతాయి తినా గుడ్ ఏంటి గుడ్డు ఇంతకు ముందు అయితే గుడ్లు పేలిపోతే చచ్చినోడ అనే దానివి పర్లేదు స్లో స్లో గా సిటీకి వచ్చేస్తున్నావు అవకాశం నీకు ఆ పిల్లోడు చెప్పినా నేను చెప్పినా నువ్వు నెంబర్ వన్ గా ఉండాలనే కదా ఆ పాట కాకపోతే దాన్ని బాబు లాంటిది ఇంకోటి చేసే దమ్ముందురా నీకు ఈసారి పాట గిటార్ లోంచి కాదు నీ మనసులోంచి రావాలి మా నాన్నం కూడా ఇంతే నా మీద నాకంటే ఎక్కువ తనకే కాన్ఫిడెన్స్ ఐ రియలీ మిస్ సార్ నా షో చూస్తుందంటావా నీ నాన్నమ్మకి నువ్వంటే అంత ఇష్టమా అందరికంటే నేనంటే ఎక్కువ ఇష్టం అయితే చూస్తుందిలే నన్నమ్ము ఏమైంది దెబ్బ తగిలిందా ఏలేదు చిన్న దెబ్బలే ఏ ముడతలేంటి రోడ్డు మీద స్కూటర్ గుద్దుకుని దెబ్బ తగిలింది అప్పటి నుంచి అయ్యో రక్తం వచ్చిన చోట ముడతలు పడిపోతున్నాయి బేబీ మళ్ళీ మహోల్ అవట్లేదు బేబీ ఒక్క రోజన్న మనశ్శాంతిగా ఉండేవా మా ఇద్దరిని మత పిసాచి ఊళ్ళో ఉన్న మొగాళ్ళు మొగళ్ళు ఎవ్వరు నచ్చలేదే నీకు అప్పుడు ఈ పెద్ద మనుషులు అందరి ముందు బొట్టాయి అది అది నీ కూతురను లేకపోతే మనవరా లాంటిదారు నా మీద బొట్టేసి చెప్పు నేను వేయను వెయ్యవా వెయ్యనంట వారి తగిన చేశారు నేను వెళ్తాను బాబాయ్ నువ్వేం చేస్తున్నావు తెలుస్తుందా ఆ నాకు తెలిసి నేను ఏం చేస్తున్నాను నవ్వుతున్నారు అందరూ బయట అసలు ఎవరది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అదే వస్తా వచ్చి మన ఇంట్లో గొడవలు పెట్టమంటే బాబాయ్ అది ఇది అంటే ఊరుకు నేది లేదు ఎవరైనా సరే నేనేమంటున్నాను నువ్వేమంటున్నావు ఇంత దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇక అనవసరం విను నమ్మటం కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది బేబీ ఎవరనుకుంటున్నావు 
అమ్మ ఆ అమ్మ ఇప్పుడు అమ్మ కాదు బేబీ డెబ్బై ఏళ్ల ముసలిది కాదు ఇరవై నాలుగేళ్ల పడుచు పిల్ల బేబీ ఈ ఇంట్లో ఉన్న స్వాతే బేబీ అర్థమైందా ఈ మధ్యనే ఇంకొక నిజం కూడా తెలిసింది ఏంటి బేబీకి ఎక్కడైనా దెబ్బ తగిలింది అనుకో అంతవరకు ముసలిదైపోతుంది నేను కూడా పిన్నిస్తో పొడి చూసా అలాగే జరిగింది ఎవరికి చెప్పుకున్నా బాధ పంజాయ్ బాబాయ్ ఒక ఫోన్ నంబర్ ఇస్తాను వెళ్ళి కాలు ఇంకా ఇంకా నీలు ఇంకా ఏమేమి చెప్పదలుచుకున్నావు అన్నీ ఆయనతో చెప్పాయి ఎవడాడు సైకాట్రిస్ట్ చాలా పెద్ద డాక్టర్ రేపు అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ అయినా జాన్ నాకు మంచి ఫ్రెండ్ నీకు ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఒకవేళ నచ్చకపోతే ఇక్కడి నుంచి మా ఇంటికి వచ్చేయచ్చు ఓకేనా కాఫీ ఇదే నా దయాల కొంప రెంట్ ఏం ఒక్కర్లేదు కానీ మూడు పూట్ల మంచి ఎంబి నాన్ వెజ్ ఉండి పెడితే చాలా అసలే తన ప్రాబ్లమ్స్ అనుకున్నాయి నువ్వు ఇరిటేట్ చేయకు అరే చిల్ చిల్ ఊరికే జోక్ చేసా ఓకే యు గైస్ బ్లాక్స్ వెరీ బ్యాడ్ కాఫీ సర్లే నేను బయలుదేరుతాను Uh, actually, I forgot. My timing is bad. But I'm going to give you a gift. Now, what are you doing? I'm going to give you a gift. Oh, my God. I'm going to give you a gift. I'm going to give you a gift. I'm going to give you a gift. Really, sir. I'm going to give you a gift. You know what you're saying? You have a lot of similarities. That language, that language. You have a lot of things. Your attitude. Your attitude. తను నుండే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేది సరే నేను బయలుదేరుతా ఏంటో చెప్పు Time of death, 3.20 p.m. Inform to the family. Massive heart attack, Andy. I don't want to go to jail. Sulu, it's not good. Chap, Pali. దీని బతుకంతా అబద్ధమే బేబీ మా విజ్జిగాడు నాకు ఏసీ కొన్నాడు మా విజ్జిగాడు నాకు బూట్లు పంపాడు అన్నీ అబద్ధాలే వాడు దీంతో మాట్లాడి పది సంవత్సరాలు అయిందంట బేబీ ఇది నలుగురులోనూ చొలకన కాకూడదని ఇంతకాలం ఆ యదవని గొప్పని చేసింది ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తే మేమంత దూరం రాలేము కావాలంటే డబ్బులు వారేస్తాం మీరే దాన్ని బూడిది చేసుకోండి అంటున్నాడు ఆడు నీ విద్యగాడు బుద్ధి లేదే నీకు చిక్కులేదు ఆడు కొడుక ఆస్తులు రాసిచ్చినంత వరకే ఈ నా కొడుకులకి తల్లిదండ్రులు కావాల్సింది ఈ ఎక్కడో నూటికో కోటికో ఒకడు ఉంటాడు మన శేఖర్ లాంటాడు
ఎవరిని తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పొచ్చు కదా అందరూ వాళ్ళ సాంగ్ బాగుంది అంటున్నారా వాళ్ళది బాగుంటే మనది బ్రహ్మాండంగా ఉంటది నాకు డౌటే స్వాతి ఎందుకు నేను వాళ్ళంత బాగా కంపోజ్ చేయలేదేమో అని భయంగా ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళ సంగతి ఎందుకు ముందు మన పాట వినిపించు స్వాతి నిజంగా బాగుందా వాడిని గొప్ప సంగీతకారుని చేసేదాకా నాకంటే ఎక్కువ తనకే కాన్ఫిడెన్స్ క్యాన్సల్ చేయకూడదు నేను ఎలాగో అవలేకపోయాను ఖచ్చితంగా వాడు గొప్ప పాడగాడు అవుతాడా పాడాలి ఈసారి పాట గిటార్లోంచి కాదు నీ మనసులోంచి రావాలి పాడాలి ఇది రాఖీ గడి కల పాడాలి రాఖీ కోసం గెలవాలి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి లోకం అంతా నీ కోసం ఎదురు చూస్తుందా అని చెప్పాలి ఓకే జాన్వి ఇది విక్రమ్ కి చేసే ఏంటిది స్వాతి స్వాతి అన్ని చోట్ల ట్రై చేయండి డాక్టర్ గారు మాకు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ అడిగాను రాకీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఎవరికి లేదంటున్నారండి నేను ఇస్తాను నాది రాఖీది ఒకటే రక్తం విచ్ 
ఇచ్చా నీకేమన్నా నువ్వేం చేస్తున్నావు నీకు అర్థమవుతుందా నీ ఒంట్లో రక్తం పోతే ఏమవుతుందో మర్చిపోయావా మళ్ళీ ముసలిదాని అయిపోతావు నువ్వు పడ్డ కష్టాలన్నీ పోయి దేవుడు నీకు మంచి అవకాశం ఇచ్చాడు బంగారంలాగా గొప్ప సింగర్ వయ్యావు దాన్ని చేతులారా పాడు చేసుకుంటావా నేను వదలను నిన్ను మళ్ళీ ముసల్దాన్ అవనవను ముసల్దాన్ అయితే నన్ను చూసుకోవా టింకి పొగిలిపోద్ది నన్ను వదిలేసావంటే దేవుడు నాకేం ఇవ్వలేదు ఉన్నాయని తీసుకెళ్ళిపోయాడని తిట్టుకున్నాను కానీ నీలాంటి తింకర్ సచ్చినోడిని ఇచ్చాడు కదరా నాకు అరవై ఐదేళ్ళుంటాయా నీకు అందులో అరవై ఏళ్ళు నేను తప్ప నీకు ఇంకో ధ్యాసే లేదు ఇప్పుడు కూడా నేనేమైపోతాను అని బాధపడుతున్నా బంగారం మా చంటిగాడు బంగారం నాకేమవ్వదు వెళ్దామండి యాభై ఏళ్ల క్రితం సావిత్రి అనే ఒక అమ్మాయి పంతొమ్మిది ఏళ్ళు ఉంటాయి చిన్నపిల్ల లోకమేంటో తెలుసుకునే లోపే పెళ్ళి అయిపోయి భర్త చనిపోయి నెలల బిడ్డని చేతిలో పట్టుకుని రోడ్డు మీద నిలబడిపోయింది ఆవిడే చిన్నపిల్ల ఆవిడకో చంటి బిడ్డ ఆ బిడ్డకి సరిగ్గా ఊపిరాడేది కాదు ఆ జబ్బు నేను చేయడానికి చేతులు రూపాయి కూడా లేదు పగలంతా ఆ బిడ్డని ఎత్తుకుని నడుంకి చుట్టుకుని కూలి పనులు చేసి రాత్రికి ఇంటికి వచ్చి కష్టపడిన ఆనాలు డబ్బులతోనే మందులు కొని బిడ్డకిచ్చి బోరు బోరు అని ఏడ్చేది రాత్రంతా అలా ఎన్నో రాత్రులు ఒకసారి బిడ్డ ఊపిరి ఆగిపోయింది ఆ బిడ్డని కుంటలు కత్తుకొని కుండలు అవిసిపోయేలా ఏడ్చింది నాని 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 ఆ తల్లి గుండె చెప్పుడు ఆ బిడ్డకి వినపడింది ఏమో వాడి గుండె మళ్ళీ కొట్టుకోవడం మొదలైంది రాఖీకి రక్తం ఇవ్వాలి టైం అవుతుంది పర్లేదు నువ్వు నీ కొడుకుని చూసుకున్న గొప్పగా కాకపోయినా నా కొడుకు నేను దయచేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో మళ్ళీ నా తల్లి సావిత్రి పడ్డ కష్టాలు ఏ స్వాతి కొద్దు వద్దు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు బతుకు నీ కోసం నువ్వు బతుకమ్మా నీ కోసం నువ్వు బతుకు నువ్వు పుట్టగానే నిన్ను పట్టుకుంటే ఇలాగే పట్టుకున్నా ఒక్కసారిగా నా లోకం అంతా నీ గుప్పిట్లోనే ఉన్నట్టు అనిపించింది నీ బోసి నవ్వు చూసి ఎందుకే కదా బతికున్నాను అనిపించింది అప్పటిదాకా పడ్డ కష్టాలన్నీ మర్చిపోయాను వయసు ఎప్పుడైపోయిందో కూడా తెలియలేదు రా నాన్న మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ మోకాళ్ళ నొప్పులతో ముసల్దాన్లా బతకడం కొంచెం కష్టమే కానీ మళ్ళీ నీకు అమ్మ నవ్వుతున్నానన్న ఆనందం ముందు ఏం పోయినా లెక్క అనిపించట్లేదు రా నా కొడుకు నాతో లేనప్పుడు నా జీవితం ఎంత బాగుంటే ఏంటప్పుడు నా మనవడికి ఇలా ఉన్నప్పుడు నా దారి నేను చూసుకోగలనా అమ్మని రా నేను అమ్మని రా నాని అమ్మని ఊరుకున్నాని నేనున్నానుగా ఎక్స్క్యూజ్ మీ పేషెంట్ పేరు రాకీ పూర్తి పేరు తెలీదు యాక్సిడెంట్ కేసు ఒకసారి చూడరా
సార్ వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను అడగలేదు వెళ్ళేటప్పుడు వద్దన్నా ఆగలేదు మళ్ళీ కనిపించకపోవచ్చు నీతో ఏం చెప్పలేదా విక్రమ్ క్షమించబ్బాయి ఆశ పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నా ఎందుకని అడగు చెప్పలేను ఎక్కడికి అని కూడా ఆలోచించుకు తిరిగి రాలేను నా కోసం అయితే కొద్ద అబ్బాయి ఇది మన పరిచయంలో నేను అడుగుతున్న మొదటి కోరిక నా కోసం నీ జీవితాన్ని ఒంటరిగా చేసుకోకు ఇది నా రెండో కోరిక ఇంకేం అడగను నేను నా జీవితంలో ఒక చోట కోల్పోయింది ఇంకో చోట దొరికిందనుకున్నా ఈ కొద్ది రోజుల మన పరిచయానికి ఏ పేరు పెట్టొద్దు ఇది ఒక అందమైన అనుభవం అంతే ఎప్పుడైనా నేను గుర్తొస్తే మాత్రం చిన్న నవ్వు రావాలి నీకు నువ్వు నవ్వితే చాలా బాగుంటావు నాకిష్టం ఇట్లు నీ స్వాతి తొండమయ్యా నీకు నాకు చెల్లింక ఏది లేదు నా జీవితంలో అనుకుని బాధపడుతూ ఉంటే ముందు నీ కళ్ళ ముందున్న జీవితం చూడవే పిచ్చిమోహం అని చూపించా లేని దానికోసం ఆరాటపడి నా చుట్టూ ఎంత అందమైన లోకం ఉందో చూడలేకపోయాను నేను ఎన్ని మాటలు అన్నాను అయినా నువ్వు నాకు మంచి చేశావు మా చంటి గాడ్లకి థ్యాంక్స్ మళ్ళీ వేసుకొచ్చావేంట్రా ఆ పెట్టల దొర వేసాం రే బండి మీద నుంచి పడి కాళ్ళు ఎర కొట్టుకుంటే కానీ అర్థం కాదు నీకు తప్పైంది బాబు సారీ నేను నేను ఇంకెవరు అనుకున్నానయ్యా బేబీ నేనే నువ్వు వేరుసన కాయలు ఇస్తే చెప్తా చంటి ఇదేటి ఇలా ఎలా అయ్యవరా నువ్వు చెప్పరా ఓ పెద్ద ఆగు కొంచెం లిఫ్ట్ ఇస్తావా ఎక్కడికి నువ్వు వెళ్ళాలనుకున్న దారిలోనే సరే ఎక్కు అమ్మ చచ్చినోడు నీకెందుకు ఇచ్చారా రోజు తిట్టేదాన్ని నీకిచ్చినప్పుడు పూజలు వ్రతాలు చేసే నాకేవాడు ఆ దేవుడు భలే అందంగా ఉన్నావులే మా ఆయనతో ప్రేమలో ఉండి అప్పుడు నిన్ను పట్టించుకోలేదు గాని లేకపోతే లేకపోతే ఏం లేదు ఇదిగో ఇటు చూస్తారా ఇటు తిరగండి తిరగండి అటు పక్క కారు ఓసిపోయి ఉన్నారు బాగానే హెల్మెట్ పట్టుకో చూసి చాలు చంపేస్తా జాగ్రే చాలు చాలే చూసింది ఇంటి పద ఇంటికి ఎవడ వెళ్తాడు బండి ట్యాంక్ ఫుల్ క్యాంటీన్ లోని డబ్బులు కూడా తెచ్చేసా ఇంకా మన ఇద్దరం దేశం మొత్తం తిరగడమే 
అంత మిడిచి పడిపోకరు దారిలో పొరపాటున యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకో మళ్ళీ నీ ముసలాడు అవుతారో వచ్చేస్తుంది అయ్యో అవును కదా మర్చిపోయా స్లోగానే వెళ్తాం ఎందుకు వస్తున్నావు ఫ్రీలో నీ లైఫ్ 